Hey, es geht schon wieder los. Ferien Chaos 4. Claudia, Schatz, mir fällt ja ein, ich habe wieder was in der Feuerwache vergessen. Ich muss dann nochmal los. Könnte ein bisschen länger dauern heute. Ach, Martin, wirklich? Wir wollten eigentlich noch zusammen einkaufen fahren. Kannst du dann bitte noch Eier und Milch mitbringen? Ja, mein Schatz, sehr, sehr gerne. Das mache ich doch. Bis später. Oh, da ist wohl Besuch. Hallo, Steve. Grüß dich. Hallo, Papa. Ich meine, Herr Vogel. Hallo, schönen guten Tag. Der fühlt sich ja wie zu Hause. Naja, äh, Julian ist da. Hallo, schönen guten Tag, Frau Vogel. Sie sehen wieder super aus. Ich weiß auch dumm, wo Julian ist. Keine Sorge, ich kenne mich doch aus. Äh, hi, Steve. Ja, danke für das Kompliment. Ich weiß es zu schätzen. Julian ist da, wo wir die ganzen Wegen sein werden. Im Pool. Ich habe meine Badehose schon... Ja. Also im Pool abhängen ist mir ein bisschen anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Was hast du denn für ein Problem? Wir haben hier ein paar Luftmatratzen, Haltewasser. Ja, komm doch rein. Hey, Steve, komm. Julian, hier ist aber kein Wasser. Ja, das musst du dir halt denken. Also es ist wie Wasser, nur ohne Wasser. Verstehst du? Also ich bin dann, äh, dann ähm, in den Ferien an, am echten Meer. Wir fahren in die Ferien und machen da einen Ausflug ans Meer. Was? Wie? Ich dachte, du bist auch die Osterferien zu Hause. Oh nein, ich wollte doch mit dir hier spielen. Äh, Julian, also hatten wir uns nicht auch verabredet, die ganzen Ferien zu spielen? Na gut, ich bin jetzt nicht mir. Aber ich kann ja so tun. Mhm. Hanna, du hast mir ja noch gar nichts vom Pool erzählt. Ich dachte, ihr hättet noch kein Wasser, aber Julian und seine Freunde sind... Hey, hey Leute! Ich sag mal kurz Hallo. Äh, stopp, stopp, Philipp. Ich Was dachte, denn? Ich dachte, wir beiden werden verabredet. Ich meine, ab morgen bist du doch im Urlaub und wir wollten uns doch noch verabschieden. Ja, nur ganz kurz. Äh, aber hier, Julian, hier ist ja gar kein Wasser drin. Was macht ihr da? Spielt ihr irgendwas? Hä, was? Ich verstehe dich nicht. Hier ist doch super viel Wasser drin. <lacht> ja, nicht so ganz so viel, ne? <lacht> oh, oder ist das hier ein neuer Spielplatz hier bei euch im Pool? Ein Poolspielplatz? Das wäre mal eine coole Idee. Kann ich vielleicht auch mitmachen? Äh, Philipp, ist das dein Ernst? Wir sind verabredet, du und ich. Und wir gehen jetzt zusammen nach oben. Oh, äh, sorry, ich kann leider doch nicht mitspielen. Hanna ruft mich. Naja, bis später dann. Hanna, können wir nicht noch ein paar Minuten unten im Pool spielen? Es scheint mir eine ziemlich coole Idee zu sein. Bitte. Oh, Philipp, ich verstehe das nicht. Du verreist morgen und dann sehen wir uns mindestens drei oder vier Tage nicht. Wir müssen noch uns noch verabschieden und zusammen ein bisschen Zeit verbringen. Wir werden jetzt einfach Hanna fragen, weil die weiß sowas immer. Ich glaube dir kein Wort, Isabel. Das ist alles gelogen. Hanna, kann ich dich einmal ganz kurz stören? Isabel hat gesagt, dass Play New York auf der anderen Seite der Welt ist. Ist das wahr? Oh. oh, immer ehrlich gesagt, störst du gerade? Philipp und ich wollen alleine sein. Also ich glaube ja, dass Play New York hier bei uns in Playmobil City ist. Da hinter der Grundschule rechts. Und Isabel, die sagt, man muss da mit dem das Flugzeug ja hinfliegen. Nein. Also ich werde die Ferien mit meinen Eltern in Play New York verbringen. Und wir werden da hinfliegen. Und das ist auf der anderen Seite der Welt. Und ob du mir das glaubst oder nicht, Emma. Oh Leute, ist das euer Ernst? Geht sofort aus meinem Zimmer. Und ja, Isabel hat recht. In Play New York ist echt weit weg. Da muss man hinfliegen. Also äh, vielen Dank, Hannah. Danke für deine Unterstützung. Siehst du, Emma, hast du es gehört? Ja, ist ja okay. Ich habe es verstanden. Aber ich habe noch eine Frage. Können wir Pia mitnehmen und mit ihr spielen? Nein, könnt ihr nicht. Und jetzt verschwindet endlich aus meinem Zimmer. Mann. Hm? Was war das denn für ein Geräusch? Äh, ich habe das auch gehört. Oh Mann, kann man denn niemand seine Ruhe haben? Jetzt sind die endlich raus und jetzt auf einmal dieses laute Geräusch. Was soll das? Wer ist das? Wer macht hier so Lärm? Äh, hörst du das? Also irgendwas ist da draußen noch los vor der Tür. Können wir nicht mal kurz gucken? Bitte. Oh, interessiert mich überhaupt nicht. Ein bisschen Spannung. Oh, Hanna. Ich habe da auch was gehört. Ich kann da mal eben aus, aus dem Pool raus und guck, was da war. Oh, was ist das noch für ein Krach? Wer hupt denn hier die ganze Zeit vor unserer Haustür? Ist das ein Schiff? Also ich gehe jetzt dahin und spreche den mal an oder diejenige. Das ist Lärmbelästigung. Können wir mal bitte verraten, was das soll? Martin, was machst du denn hier? Was soll das? Claudia, Überraschung! Hey, kommt alle raus! Das habe ich gesehen. Martin, was ist das für eine Überraschung? Hast du das Ding gekauft? Ja, für Familie Vogel geht es in den Urlaub, in den Campingurlaub. Nein, ich habe das Ding nicht gekauft, sondern nur gemietet. Und damit geht es auf den größten Campingplatz in ganz Deutschland. Oh, was? In oh, Super Papa, klasse! Das hat alles der Papa organisiert. Ja. <lacht> Ihr dachtet wohl, wir bleiben jetzt über die Ostertage zu Hause. Nee, 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 es geht mal wieder schön in den Urlaub, aber ohne Chaos, selbstverständlich. Boah, super! Klasse, Papa, ich freue mich so! Ich find's richtig gut! In den Urlaub mit Familie Vogel und dann auch mit einem Wohnwagen. Ich muss nur an die anderen Male denken. Oh, Angst und Bange. Und wisst ihr was? Wir müssen ja auf keinen Flug oder so warten. Es geht direkt los. Koffer packen. Äh, hörst du, Hannah? Das ist ja super. Ja, ich freue mich auch total, Philipp. Dann bin ich hier nicht so alleine genau. zu Hause und vermisse dich. 
Habt ihr das gehört? Familie Vogel fährt auch in den Urlaub. Nicht nur du nach Play New York, was hinter der Grundschule ist. Oh, Emma, ich habe es dir schon gesagt. Play New York ist nicht hinter der Grundschule. Naja, und so ein Campingurlaub, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Also für mich ist das auf jeden Fall was. Äh, also dann würde ich sagen, dann sehen wir uns alle nach den Ferien in der Kita wieder. Wir haben bestimmt alle viel zu erzählen. Julian, das wird ja klasse, aber wie, fahren wir jetzt alle mit in den Urlaub mit euch? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Äh, Steve, sorry, aber ich glaube nur unsere Familie. Tut mir leid, vielleicht beim nächsten Mal. Und äh, alleine hier in den Pool darfst du leider auch nicht. Sorry. Mama, eine echt tolle Überraschung. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Äh, frag mich mal, ich auch nicht. Aber das wird klasse, Julian. Ich meine, wir zusammen als Familie in einem Ausflug. Also besser kann es gar nicht werden, glaube ich. Ach, Steve, du brauchst doch nicht traurig sein. Ich bleibe auch hier zu Hause. Vielleicht können wir uns ja mal verabreden. Oh Mann, also ich muss dir sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Julian. Am meisten die ganzen Ferien sind wir zusammen. Also Steve tut mir ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen, weil er muss halt damit leben. Er würde genauso wie ich in den Urlaub fahren. Los, Und Tasche packen. packen! Martin, du hast es echt geschafft, mich wieder zu überraschen. Du überraschst mich immer wieder. Wie schaffst du das nur? Das freut mich, Schatz. Ich meine, ich, ich freue mich auch wirklich. Wieder Zeit für die Familie und ich habe dich natürlich auch angelogen. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Ich war natürlich nicht auf der Wache. Ich habe den Wagen geholt. Oh Mann, ist das aufregend. Osterurlaub. Also meine Tasche ist gepackt. Pia kommt auf jeden Fall mit. Leute, ich habe schon alles. Kommt ihr? Ja, ich komme ja sofort, aber zwei Hände reichen mir nicht. Kann mir jemand eine dritte oder vierte Hand noch? Ich brauche mein Tablet noch. Also ich habe keine Hand mehr frei. Ich habe jetzt schon eine Tasche von Mama und ich muss auch noch meine Kutsche mitnehmen. Gut, ich weiß jetzt nicht, dass wir ein bisschen äh, weiter weg hier vom Playmobil City. Ich weiß nicht, wie das Wetter wird. Es soll ja überall gutes Wetter sein, aber vielleicht doch eine Jacke oder so? Was meinst du? Also wir sollten uns eigentlich auf jedes Wetter vorbereiten können. Ich meine, es ist Camping, da kann es auch mal windig und regnerisch werden. So, okay, das ist die erste Ladung. Und, oh, toll, wer bringt denn jetzt mein Tablet runter? Jetzt muss ich extra nochmal hoch. Aber nicht ohne mich fahren, okay, okay. Also ich möchte nicht schon wieder zu Hause oder woanders hinfahren oder fliegen. Okay, ich hab's. Jetzt haben wir alles, Ganz schön viele Sachen. Wo sind denn Mama und Papa? Mama, Papa, kommt ihr, wir wollen los. Kinder, wir, wir brauchen noch ein bisschen, aber ihr könnt schon mal die Sachen in den Wagen laden. Ich meine, Tür ist auch auf, Schlüssel steckt sogar noch. Auch oh, klasse, und ich sitze vorne. Ähm, Moment mal gerade, Papa, wo hast du denn den Wohnwagen hingestellt? Ah, vor der Tür, ihr wart doch selber eben da, also bitte, Kinder, keine Witze jetzt. Ich habe eben noch die Zahnbürsten eingepackt, wir kommen gleich runter. Papa, aber da, wo du gerade den Wohnwagen hingestellt hast, da steht er gar nicht mehr, wo ist er denn jetzt hin? Oh, Kinder, wisst ihr was? Ihr seid manchmal echt anstrengend. Der steht doch vor der Tür. Kinder, hier vor der... Oh, 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 oh. Warum steht der... Warum steht das Ding nicht mehr da? Das gibt's doch nicht. Der Wohnwagen wurde geklaut. Oh, nein. Nee, oder? Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Martin, das ist doch ein schlechter Scherz. Oh, oh, was haben die Kinder denn alles eingepackt? Pia mit dem kompletten Käfig? Das ist viel zu viel. Oh, das kann doch nicht sein. Der Wohnwagen ist weg. Der wurde jetzt wirklich geklaut. Oh, nein, Dann oh, nein, der nein. Urlaub ich glaube, der... Ja, aber sowas von... Aber Papa, womit wollen wir denn jetzt zum Camping fahren? Genau. Ich meine, mit dem Porsche, das könnte ein bisschen schwer werden. Äh, Kinder, ich kann jetzt nicht daran denken. Nein, der Urlaub fällt jetzt erstmal aus. Ich, das Ding war nur gemietet. Ich meine, ich muss den wahrscheinlich jetzt bezahlen. Ich sollte direkt die Polizei informieren. Vielleicht können die uns ja wenigstens helfen. Ach oh Gott, das kann doch nicht sein. Was für ein Chaos. Ja, ja, super, ja. danke. Ich dachte echt, wir fahren in Urlaub. Ja. Och Mann. Oh, Kinder, mir tut das wirklich total leid. Ich habe mich Mama. auch gefreut. Aber na, Martin hat wahrscheinlich den Schlüssel stecken lassen. Ach, Mann. Also, ich, ich habe diesen Einsatz jetzt noch nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sein. Wir haben zwar was von der Kommandozentrale bekommen, aber was machen wir jetzt hier schon wieder? Ja, ich habe es auch schon erzählt, der Wohnwagen von uns, also ist nicht unser Wohnwagen, ist gemietet. Und der wurde jetzt geklaut, der stand vor der Tür und der ist jetzt weg und wir wollten in Urlaub. Ganz genau und deswegen ist jetzt bei uns ein richtiges Durcheinander. Wir wollten gerade losfahren und jetzt Pustekuchen. Also, Entschuldigung, ich habe es jetzt irgendwie immer noch nicht ganz verstanden. War dieser Dieb jetzt auch in ihrem Haus und hat hier alles verwüstet oder was soll das hier? Nein, nein, was für verwirrt, das, das sind meine Koffer Sachen. und so. Die haben wir da hingelegt. Ah, ja, verstehe. Also, dieses Chaos hier im Haus hat nichts mit dem gestohlenen nein. Wohnwagen zu tun. Hey, du da, du bist doch von der Polizei. Können Sie mal bitte hier jetzt den Wohnwagen wieder herholen? Wir müssen los. Zack, zack. Ai, ai, ai. der Einsatz hier bei Familie Vogel war noch nie ganz einfach. Ai. Naja, wir werden unser Bestes tun. Wir machen uns auf die Suche. Wir haben auch schon eine Suchmeldung rausgegeben, aber wir können nichts versprechen. Oh, aber wenn der jetzt nicht sofort da ist, dann können wir doch gar nicht losfahren. Dann war es das mit dem Urlaub. Ich bleib hier und schmolle. Oh, Kinder, ich weiß gar nicht, wie ich euch das sagen soll, aber mir tut's wirklich leid. Der Familienurlaub fällt doch aus. Ich hatte mir das doch so toll vorgestellt mit der Überraschung und dann beim Campingplatz. Und da soll es auch ein großes Osterfeuer geben, aber nein, jetzt ist alles vorbei. 
Och Mann, so schade. Na egal, dann gibt es doch jetzt Ferien im Pool. Oh, ich finde das sowas von unfair und gemein. Wir wollten eigentlich in Urlaub fahren und jetzt machen wir das doch nicht, weil der Wohnwagen geklaut wurde. Mann, <lacht> sollen wir jetzt etwa den ganzen Tag hier zu Hause rumsitzen und sauer sein darauf? Hm. Ach, ich habe da keine Lust zu. Julia, was machst du denn da? Warum liegst du hier mitten im Weg? Ach, gar nichts. Mir ist halt langweilig und ich gucke ein bisschen was auf dem Tablet. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, ey, ich werde die ganzen Ferien hier halt verbringen, in meinem Zimmer jetzt. Mach, was du willst. Wenn du die ganze Zeit hier rumhängen willst, dann mach das doch. Ich werde jetzt auf den Spielplatz gehen und einen schönen Tag haben, ja. Wobei, Spielplatz? Also, das klingt gar nicht so schlecht. Ich meine, hier stinkt auch ein bisschen im Zimmer. Raus. Oh, das sind die langweiligsten Ferien, die ich jemals hatte. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Och nee, Hanna, du bist ja genauso ein Faulanzer wie Julian. Komm, wir gehen auf den Spielplatz. Oh, Spielplatz? Dafür muss ich mich ja bewegen. Hm. Na gut, ja gut. Ist vielleicht immer noch besser, als nur hier zu Hause zu sein. Los, Leute, legt uns Ja, du. okay, du hast mich überredet. Ich komme mit. Na gut, also wenn ihr beide geht, dann komme ich mit auf den Spielplatz. Wir sind dann weg. Mama, Papa, wir gehen auf den Spielplatz. Ganz genau. Alles klar, Kinder. Viel Spaß. Bis, Bis später. Dann. Martin, so kann das nicht weitergehen. Hast du gesehen, wie traurig die Kinder sind, dass wir jetzt nicht in den Urlaub fahren? Ach, das geht so nicht. Claudia, was soll ich denn jetzt da machen? Ich hatte doch die Überraschung. Sie war so toll mit dem Wohnwagen. Und jetzt ist sie weg. Und ich habe ganz andere Probleme. Ja. Leute, wo bleibt ihr denn? Mann, ihr seid sowas von langsam. Ich bin hier die Kleinste, die kürzesten Beine, kann am, am wenigsten schnell laufen und trotzdem seid ihr noch ja, langsamer. Ja, wir kommen ja schon. Oh ja, ist ja gut, wir kommen. Ja, ist ja nicht jeder so motiviert wie du. Ich habe eine Idee. Komm, lass uns hier durch den, durch den Wald gehen. Das ist eine Abkürzung. Mhm. Abkürzung durch den Wald? Na, das hätte viel früher kommen sollen. Okay, ich bin dabei. Stopp, stopp, Moment mal, ihr beiden. Ich kenne doch den Weg gar nicht richtig. Immer das Gleiche mit den beiden. Ich rufe Stopp. Und wer läuft weiter? Julian und Emma. Na gut, da muss ich wohl doch hinterher. Hey, wartet mal, wartet mal. Da hinten, da wohnt doch... Wohnt da nicht Molly eigentlich? Moment, ich guck mal hier durch die Büsche. Ja, dahinter wohnt, glaube ich, Molly. Oh Mann, Leute, ihr glaubt gar nicht, was sich dahinter versteckt. Oh, ich kann es nicht glauben. Was denn, was, was denn? denn? Sag mal. Was ist denn da? Oh, ich finde das sowas von nett, dass Molly mich hier zum Urlaub eingeladen hat. Und dann noch mit einem Wohnwagen. <lacht> cool. Frankie, du kannst doch nicht einfach so sitzen. Das ist für mein Gepäck. Ich brauche mehr Platz. Du, mein Freundchen, sitzt neben mir. Auf dem Beifahrersitz. Und wenn wir dann endlich angekommen sind, dann können wir gerne hier im Wohnwagen übernachten. Ah, der gehört jetzt uns. Das finde ich ja sowas von spitze. Ich habe noch nie in einem Wohnwagen übernachtet. Mann, oh Mann, oh Mann. Also die haben ja genau den gleichen Wohnwagen wie Papa. Warte mal. Oh, warte ja. mal. Oder ist das etwa unser? Ja, ich glaube schon. Oh Mann. Na, wartet. Die kriegen sowas von Ärger von mir. Die haben unseren ganzen Urlaub ruiniert deswegen. Hey, vorsichtig. Ich habe eine super Idee. Eine wirklich vernünftige diesmal. Und die kommt sogar von mir. Wir verstecken uns hier im Gewicht. Die dürfen uns doch nicht sehen. So, und als nächstes, Hanna, holst du mal dein Handy raus und wir rufen die Polizei an. Ja, ich mache auch mal was Kluges. Die sollen sich drum kümmern und nicht wir. Äh, ja, Familie Vogel, also den, der Hinweis, den ihre Kinder uns gegeben haben, der war richtig. Wir haben den Wohnwagen zurückgeholt. Oh, ich glaube, ich träume. Da ist er. Da ist er wirklich. Unser Wohnwagen vor unserer Tür. Oh, damit würde ich sagen, es gibt doch noch Urlaub für Familie Vogel. Das haben unsere Kinder ausnahmsweise wirklich gut hinbekommen. Mann, oh Mann, was für ein Spürsinn. Was? Wie bitte ausnahmsweise? Ich glaube, ich höre wohl schlecht. Wir sind doch Meisterdetektive. So sieht's aus. Ich bedanke mich bei der Polizei, aber wir haben jetzt keine Zeit. So, nochmal die Koffer packen und es geht jetzt wirklich in den Urlaub. Äh, na dann wünsche ich Ihnen einen erholsamen Urlaub. Und ich hoffe mal, also, dass das nicht so chaotisch wird. Das, wie es hier immer aussieht bei denen, also... <lacht> okay, haben wir das ganze Gepäck jetzt, alle Koffer hier hinten? Okay, super, dann geht's jetzt los. Okay, also die Adresse ist jetzt im Navi, also wir können, glaube ich, jetzt äh, fahren, oder? Ich denke schon, wir sind startklar, los geht's. Oh Mann, wer kann's glauben, also ich fahre jetzt wirklich in den Urlaub, also ich hätte nicht mehr dran geglaubt, aber jetzt geht's doch los, klasse. Oh, wir sind schon so lange unterwegs, wie lange denn noch? Ich muss auch mal auf Toilette. Ja, ja, ist ja gut. Du brauchst ja nicht meckern. Wir sind gleich da. Wir nehmen gerade die Ausfahrt. Glaub, wir sind da. Ja, Mann, das sieht ja echt fantastisch hier aus. Kinder, wir sind da auf dem Campingplatz. Hanna, Julian und Emma, ihr bleibt bitte hier im Auto kurz sitzen. Wir müssen uns kurz noch anmelden bei der Rezeption. Ach, Mann, jetzt müssen wir hier noch im Auto sitzen bleiben. Ich muss auf Toilette. Ach, Hallöchen. Willkommen auf unserem Campingplatz. Oh, nicht noch länger hier in diesem Auto sitzen. Es ist total warm hier drin. Ich werde hier gar nicht mehr drin sitzen. Ich hau jetzt ab. Da hast du recht. Wir brauchen doch jetzt hier auf Mama und Papa hier warten. Genau, komm, wir gucken uns mal alles an, was es hier alles so gibt. Herr und Frau Vogel, ich würde Ihnen dann einmal den Campingplatz zeigen, damit Sie sich ein bisschen orientieren können. 
also da drüben, das ist das Waschhaus. Da sind Toiletten und Duschen und Waschbecken. Aha. Und da drüben, das ist unser Grillplatz. Da können sie am Feuer sitzen und etwas grillen, wenn sie Lust Claudia, haben. Claudia, sind das nicht unsere Kinder? Was machen die? Ich hey, ihr solltet schon. im Auto sein. Hey, ihr drei, ich habe euch doch gesagt, ihr solltet im Auto sitzen bleiben. Was macht ihr denn hier? Hallo, hört ihr mir überhaupt zu? Ich habe euch ganz klar und Hi, deutlich Mama. gesagt, ihr solltet im Auto sitzen bleiben. Ja, aber Mama, im Wagen war es heiß und langweilig. Und guck mal, also hier ist es auch heiß, aber wegen diesem Feuer hier, das sieht ja cool aus. Und guck mal, hier gibt es sogar einen Spielplatz. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Der ist ja echt riesig, dieser Campingplatz hier. Ja, Frau Vogel, ich könnte Ihnen zeigen, wo Sie sich Ihren Wohnwagen hinstellen können. Oh, diese Kinder, die können einfach nicht mal fünf Minuten still sitzen. Naja, war ja irgendwie klar. Also wir haben da drüben am Waldrand noch einige Plätze frei. Da könnten Sie Ihren Wohnwagen hinstellen. Was? Waldrand? Ist da hinten etwa ein Wald? Wow, spannend. Oder da drüben, da haben wir auch noch einige Parzellen frei. Also wir würden ganz gerne da drüben mal schauen, ob wir davon einen Platz nehmen könnten. Also ihr drei, ihr könnt bitte hier auf dem Spielplatz bleiben, meinetwegen. Aber nicht trennen und hier nicht durch die Gegend laufen. Ja, ja, Mama. Und guck mal, was ich hier mache. Ich kletter hier hoch. Wow. Also das mit dem Wald, das finde ich echt total cool. Ich muss da eben mal gucken gehen. Vielleicht gibt es da richtige Waldbewohner. Boah, das wäre total cool, wenn ich hier ein Haustier finden würde. Dann nehme ich das erstmal mit hier auf den Campingplatz und dann mit nach Hause. Oh Mann, hier sind aber viele Bäume. Und Büsche. Ich muss mich mal hier ein bisschen durchwühlen. Also hier hätten wir noch einen ganz schönen Platz für Sie frei, Familie Vogel. Hallo, Nachbarn, Hallöchen. Oh, wir haben ja tolle Nachbarn hier auf dem Campingplatz. Hallo, ja, wir sind die neue Familie. Familie Vogel. Ja, ja, wir sind die nächsten Tage auch hier. Ach, ein super Platz, sage ich Ihnen. Also hier können wir unseren Wohnwagen hier hin parken und dann hier die Zelte. Oh, das wird klasse. Ein klasse Urlaub. Alles klar, dann würde ich, glaube ich, hier parken. Ich komme gleich. Ist gut. Naja, Frau Vogel, und wenn Sie noch Fragen haben, Sie können sich immer an uns wenden. Ich bin vorne in der Rezeption. Alles klar, vielen Dank. Martin, du kannst ruhig noch einen Meter nach hinten. Siehst du mich überhaupt im Spiegel? Okay, ich finde, der steht doch so perfekt. Oh, ich freue mich so. Oh, Papa, der Wohnwagen steht ja schon. Cool, ist das unser Platz? Alles klar. Oh, ich glaube, wir haben hier den größten Platz, oder? Das ist richtig schön. Das sieht aus, als hätten wir einen kleinen Garten. Aber Moment mal eben, wo ist denn Emma? Ist sie nicht bei euch gewesen? Ihr wart doch mit ihr auf dem Spielplatz. Ach so, ich dachte, die wäre mit euch mitgegangen. Also du bist ja weggegangen und dann war Emma aber auch nicht mehr da. Wo ist sie denn hin? Ich meine, sie kann doch jetzt nicht einfach weg sein, wie vom Erdboden verschluckt. Ach Mama, die wird schon gleich wiederkommen. Vielleicht ist sie da vorne auf Toilette. Ich war auch schon auf Toilette. Hm. Oder vielleicht da drüben oder so. Ich weiß nicht. Aber sie ist doch noch so klein und ich meine, sie kennt sich doch hier überhaupt nicht aus. Dieser Campingplatz ist eine fremde Welt für sie. Wir müssen sie suchen. Emma, wo steckst du? Emma! Hm, also hier habe ich sie zuletzt gesehen. Emma! Wo bist du? Emma! Emma! Emma, wo bist du denn? Wahrscheinlich nicht hier beim Eis. Oh, klasse. Ich bleib direkt hier. Ich glaube, ich jetzt nach Emma suche. Die hat sich wahrscheinlich wieder irgendwo versteckt oder spielt mit irgendjemandem. Ich hole mir jetzt erstmal ein Eis. Tut mir leid, aber wir suchen schon seit einer Stunde gefühlt. Also sie ist hier einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Wir sind gerade erst angekommen. Ich rufe die Polizei. Also wir haben sie schon überall gesucht. Sie ist fünf Jahre mhm, alt. Ja? Hat rote, kurze Haare. Einen türkisen Strampler mit einem Pinguin drauf. Ungefähr okay. so groß ist sie. Aha, aha. Okay. Und äh, sie ist hier auf diesem Campingplatz verloren gegangen? Oh, wir haben gehört, dass ihre Tochter verschwunden ist. Das, das gab es hier noch nie bei uns auf dem Campingplatz. Wir werden auf jeden Fall helfen, sie zu suchen. Julian, ist das denn ernst? Wir machen uns alle Sorgen um Emma und du isst Eis? Was? Hey, Hanna, mal was ganz anderes. Ich habe ein richtig cooles Versteck gefunden, aber ich werde nicht sagen, wo. Also gut, Leute, wir teilen uns auf. Alle laufen hier rum und sie so sehen danach, wir sehen hier nach. Oh nein. nein. Dieses kleine Mädchen ist verschwunden. Wir sollten helfen. Oh Mann, machen die alle eine Panik hier. Kennt ihr Emma nicht? Ja, okay, vielleicht nicht alle, aber ich kenne sie. Die ist wahrscheinlich gleich wieder da. Ich mache jetzt erstmal meine Eispause. Äh. Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr genau, wo ich bin. Ich habe zwar hier dieses coole, süße Eich Eichhörnchen gefunden, aber irgendwie komme ich wieder zurück. Ich meine, ich komme komm von da, aber das sieht eigentlich hier alles total gleich aus. Hey du, du wohnst doch hier, da kennst Emma. du dich doch auch Emma. aus. Emma! Was, ruft mich da jemand? Die ganze Emma. Ruhe. Emma! Die kommt doch von da, ich gehe da einfach mal hinterher. Ah, da bin ich doch schon wieder, das ist doch hier der Campingplatz. Emma, Emma Vogel, bitte melden! Da bin ich nur ein paar Minuten weg und schon suchen alle nach mir. Mann, ich bin sowas wie eine Berühmtheit und einen neuen Freund habe ich auch gefunden. Aber Moment mal, ist das da hinten nicht, Emma? Ich sehe sie doch. Hallo. So, jetzt bin ich aber ganz komplett aus dem Wald hier raus. Da ist doch Hanna, oder? Hanna, hier. Mama, guck doch mal, da hinten ist Emma. Die kommt aus dem Wald gerannt. Oh, Gott sei Dank, Emma. Mein armer kleiner Schatz, wo kommst du denn her? Wir haben dich alle gesucht. Dieser ganze Campingplatz war in Aufruhr nach dir und hat gesucht, gesucht, gesucht. Und jetzt bist du endlich wieder da. Oh, Gott sei Dank. Entwarnung, Entwarnung. Meine Tochter Emma ist wieder da. Gott sei Dank.
und ich war da im Wald und hab ein bisschen, ja, ich bin spazieren gegangen und da habe ich so ein kleines Eichhörnchen getroffen. Wo ist das hin? Oh, jetzt erschreckt, jetzt haut's ab. Wenigstens bist du jetzt wieder da, aber Emma, mach sowas bitte nie wieder. Ihr müsst euch bei uns abmelden, wenn ihr hier vom Campingplatz wegkommt oder macht das am besten gar nicht. Ja, ist ja okay, aber ich habe mich gelangweilt und ich wollte mich mal ein bisschen umsehen, was hier so los ist. Man muss sich doch auch mit dem Gelände vertraut machen. Oh, Emma, du und deine glorreichen Ideen. Also, nächstes Mal bleibst du bitte hier. Sogar ich weiß das, weil sonst wäre der Urlaub vorbei. Wir wären nach Hause gefahren und du hättest allein Urlaub gemacht. Ja, ist ja okay. Reg dich nicht auf. Ja, Julian, sag mal, kann ich was von deinem Eis haben? Im Wald gab es keins und ich hätte so gerne eins. Apropos nach Hause fahren oder zu Hause, Martin. Was meinst du, was meine Schwester bei uns zu Hause anrichtet? Meinst du, die kommt mit den Haustieren klar? Oh Mann, warum habe ich mich nur dazu breitschlagen lassen, die Haustiere der Familie Vogel zu füttern, wenn die im Urlaub sind? Toll. Oh, wo steckt denn diese Katze oder diese Katzen? Da sind ja auch noch mehrere. Ach, oh, da hinten an der Hintertür. Hoffentlich hat dieses Viech keine Flöhe. So, du kommst mir mal nicht zu nah. Hast du das verstanden? Und hier ist dein Futter und dann bitte weg wieder. Oh, ich bin so froh, dass wir keine Haustiere haben. Das ist so anstrengend. Oh, ich werde mich mal ein bisschen aufs Sofa setzen und schauen, was da im Fernsehen läuft. Hm, hier in Playmobil City findet eine Messe statt. Oh, und wem kommt da die perfekte Idee? Maren Schnösel. Ich bin so ein Superbrain. Maren, ich musste jetzt extra vom Geschäftstermin hier hinkommen. Was ist denn los? Kriegst du das nicht alleine hin? Nein, ich habe etwas ganz Wichtiges. Ich habe eine neue Einnahmequelle gefunden, die wir nutzen können, solange Familie Vogel im Urlaub ist. Mutter, sehr gute Idee. Also den Gedanken hatte ich auch. Wir verkaufen einfach diese Luxusvilla. Dann haben wir echt viel Geld. Noch mehr als jetzt. Sag mal, Nils, bist du vollkommen verrückt geworden? Meinst du nicht, dass das ein bisschen auffällig ist, wenn die dann wiederkommen und das Haus gehört einfach wem anders? Nein, so machen wir das nicht. Wir ziehen hier in die Luxusvilla, weil die wirklich schöner ist als unser Haus. Aber das darf Familie Vogel niemals erfahren. Und äh, wir lassen Gäste in unser eigenes Haus und verdienen damit Geld. Oh, Mutter, ich finde, das ist eine grandiose Idee und vielleicht kann sich Familie Schnösel dann auch selber mal eine Luxusvilla leisten. Wir werden sehen, mein Schätzchen. Also, die Mama hat schon mal eine Annonce geschaltet und wir werden unsere eigene Wohnung vermieten. Mal, mal gucken, ob sich da jemand meldet. Diese Idee ist einfach spitze. Kommt, Leute, wir werden sofort nach Hause gehen und unsere Sachen holen und dann wohnen wir einfach hier und leben das Leben von Familie Vogel. <lacht> Mutter, ich muss schon sagen, ich bin sehr stolz auf dich und den Geschäftsrind, den habe ich, glaube ich, von dir geerbt. Ja, glaube ich auch. Oh Mann, wenn ich hier so in Hannas Bett liege und dann gucke ich mir die ganze Zeit ihr Bild an. Ich glaube, da werde ich mein eigenes hinmachen, vorübergehend. Oh. Wenn sie wüsste, dass ich jetzt hier in ihrem Bett liege, ich glaube, das würde ihr überhaupt nicht gefallen. Stimmt's, Cousinchen? Und als nächstes werde ich dann diesen Hasen hier umbenennen. Pia, das ist doch kein Name für einen Hasen. So heißen doch nur Menschen. Du heißt jetzt mh, Gucci Armani Prada. Also, was haben die denn bitte hier für einen WLAN-Router? Ich bin hier in Julians Zimmer und das kommt ja noch nicht mal. Ich habe ja nur zwei Striche, also bitte. Also, du kannst, brauchst dich nicht beschweren, Nils. Äh, schau mal, ich habe hier überhaupt keine digitalen Medien. Ich bin hier nur mit Spielzeug. Tja, das ist aber nicht mein Problem. Aber naja, Julian Zimmer ist auf jeden Fall cooler als das von Emma. Du, Nils, äh, was spielst du denn da überhaupt? Ich habe gehört, dass Emma auch immer mit ihrem Bruder spielt. Kann ich mitspielen? Das kommt absolut nicht in Frage. Ich spiele hier gerade Roblox, aber mit dem Account von Julian, der hat sich ja gar nichts gekauft. Der wird sich wundern, wenn er wieder da ist. Also... Hör zu, du bist jetzt Martin, ich bin jetzt Claudia. Du musst mich auf jeden Fall Claudia nennen, verstanden? Alles klar, Maren. Ich meine Claudia natürlich. Ich bin Martin, ein Feuerwehrmann und ich mag schlechte Spiegeleier. Alles klar, äh, Martin. Also, super. Jetzt kommen die Messegäste, die unser eigenes Haus anmieten wollen. Also nicht aus der Rolle fallen. Okay, ich muss noch ein bisschen mehr in die Rolle von Martin. Hallo, ich bin Martin. Ja, okay, so klingt er nicht, aber so. Martin, Martin, Martin Vogel. Wir vermieten unser Zweithaus. Ja, so passt es. Und dafür habe ich auch schon einen Vertrag aufgesetzt. Also Sie können hier unterschreiben, wir bleiben hier und Sie können in unser Zweithaus ziehen. Na gut, okay, dann unterschreibe ich jetzt einfach hier und dann kriege ich die Schlüssel für Ihr Haus. Äh, machen, äh, ich meine, ich meine Claudia, Schatz, also irgendwie sind mir die gar nicht geheuer. Die, also ich weiß nicht, sollen die nicht lieber hier hinziehen und wir gehen wieder in unser Haus? Nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich hole kurz die Schlüssel und dann machen wir das große Geld mit der Vermietung. Haha. <lacht> Oh Mann, es wird sowas von gut. Wir werden die ganze Bude von den Leerräumen, wenn die wissen, dass wir auf der Flucht sind. <lacht> alles klar, Sie wissen jetzt soweit Bescheid. Wir haben alles besprochen. Eine Nacht kostet dann 250 Euro. So, und hier sind die Schlüssel. Das ist das beste Geschäft, was ich jemals gemacht habe. Wir wohnen umsonst in Familie Vogels Haus und die wohnen in unserem Haus und bezahlen uns dafür. Also, hier ist das Geld. Hier haben Sie die richtigen 250 Euro. <lacht> Maren, ich meine, Claudia, schau dir das mal an. Eine Übernachtung, 250 Euro. Oh, wir werden reich. 
Nun gut, verlassen Sie alles sauber und ordentlich. Ich möchte keinen Ärger haben, wenn Sie aus unserem Haus wieder ausziehen. Verstanden? Äh, ja, alles klar soweit. Oh Mann, ey, die sind sowas von blöd, glaube ich. Wir nehmen jetzt den Schlüssel, räumen das ganze Haus leer und dann werden sie sehen, was sie davon haben. Mutter, Vater, ich habe ein bisschen Hunger. Ich merke das, mein Magen macht Geräusche. Weißt du was, für diese Idee müssen wir uns belohnen. Wie wär's, wenn wir uns von diesem Geld jetzt irgendwas zu essen bestellen? Ha? Hm, mal sehen. Ach, hier, Marius Pizzablitz ist hier eingespeichert. Okay, wenn wir schon so tun, als wären wir Familie Vogel, dann bestellen wir oft bei der gleichen Pizzeria. Ich muss schon sagen, ich bin sehr stolz auf dich, Maren. Oder doch noch, Claudia? Ja, ist ja auch egal. Ich wäre niemals auf diese Idee gekommen. Herr Nils, riechst du das? Also, ich glaube, es gibt Pizza zu essen. Ach so, diesen Geruch, den kenne ich. Ja, ja. Und ich weiß, was das ist. Wir gehen nach unten. So, das sind dann leckere Pizzen. Äh, vier Stück an der Zahl. Das macht dann 35 Euro. Alles klar, vielen Dank. Der Rest ist dann für Sie. Trinkgeld. Was? So viel Trinkgeld? Das sind ja, mal überlegen... 15 Euro, so viel Trinkgeld habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen. Ach ja, und Martin, du siehst heute ganz anders aus. Irgendwie mit den Haaren hast du doch was anderes gemacht, oder? Ach so, ja, ich habe mir meine Haare gefärbt. Ja, ja. Aha, so, so. Ich wirke gleich und anders. Claudia, Mensch, ich bin doch häufig hier. Wie siehst du denn aus? Kaum wiederzuerkennen. Äh, ja, ich habe ein ganz neues Umstyling mitgemacht und ich sehe jetzt viel besser aus. Oh, ob das wohl eine gute Idee war, dass wir beim gleichen Pizzalieferanten bestellt haben? Wie sieht's denn aus mit dem Essen? Ist die Pizza schon da? Ich habe Hunger. Oh, herrje. Und die Kinder, was, sind, was ist denn mit den Kindern passiert? Julian, Hanna und Emma, ich kenne die doch. Die sehen ja vollkommen ausgewechselt aus. Habe ich mich in der Adresse getäuscht? Aber sie sind doch Familie Vogel. Oh, oh, Maren, ich glaube, der hat uns durchschaut. Wir wurden erwischt. Hm? Moment mal, wie haben sie gerade ihre Frau genannt? Maren? Aber das ist doch Claudia. Also irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Oh, Mike, also, äh, Martin, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir hatten das doch geübt. Also, Nils, ich glaube, das mit dem Pizza bestellen, das ist, ähm, hat sich schwieriger gestaltet, als es eigentlich ist. Mhm. Jetzt nehmen Sie doch einfach das Geld und verschwinden Sie. Die Pizza ist bezahlt. Moment Tschüss. mal, wenn ich hier so diese Banknote gegens Licht halte, also, das ist doch kein echter 50er. <lacht> nee. Oh mein Gott, unsere Eltern sind ja Amateure. Die haben einfach Falschgeld angenommen. <lacht> Das kann man nicht seit machen. Das ist hier Falschgeld. Das war ein Gauner. Gauner, Gauner. Ich hab's eben schon gesagt. Nee, nee, also meine Pizza, die nehme ich wieder mit. Und ihr Falschgeld, das können Sie behalten. Ich werde Anzeige erstatten. Familie Vogel, was haben Sie mit denen gemacht? Äh, Ma Mama, also Mutter, die haben einfach unsere Pizza wieder mitgenommen. Was sollen wir denn jetzt machen? Also Isabelle, ich habe jetzt wirklich gerade andere Probleme. Und zwar, wer wohnt denn jetzt da in unserem Haus, wenn die uns einfach Falschgeld geben? Wer ist das? Ich wusste es, ich wusste es von Anfang an, dass hier, hier, dass hier irgendwas schief läuft. Die sahen schon aus wie so ein Gauner. Und jetzt dieses Falschgeld. Oh, wer weiß, was die in unserem Haus alles machen. Oh, wie furchtbar. Ich, ich mag gar nicht daran denken, wenn die vielleicht meinen Schmuck entdecken oder so. Oh, diese Gauner, also wir sind, oh, nein, wir sind Gauner, die sind Gauner. Wir sind auf jeden Fall auf sie reingefallen. Hallo, Ding Dong. Hallo, bitte aufmachen. Ich weiß, dass ihr wieder da seid. Oh, äh, Leute, ich glaube, das ist der Pizzalieferant. Der hat sich anscheinend umentschieden. Hm. Ja, hallo, also achte ich gar nicht auf mich, Familie Vogel. Ich gehe nur zu Julian. Ich weiß ja, dass er jetzt da ist. Warum hat er nichts gesagt? Äh, bitte, wer ist das? Oh Mann, der schleicht sich hier einfach rein und tut so, als wäre nichts gewesen wäre. Julian, Julian, ich weiß, dass du da bist. Hey, wo bist du? Äh, tut mir leid, aber der Julian, der ist nicht da. Ich wohne jetzt hier. Oh, hätte ich das laut sagen sollen? Ich weiß es nicht. Das kann gar nicht sein. Ich habe noch gesehen, dass Julian bei Roblox online war. Der hätte sein Tablet hier gelassen. Also, als ob er das hier lassen würde, wenn er im Urlaub wäre. Ach, ja, das ist etwas verwirrend. Ich bin Julians Roblox-Vertretung. Ja, ja, ich spiele, solange er nicht da ist. Das heißt also, du bist ein Betrüger. Julian will das niemals zulassen, dass jemals mit seinem Roblox-Account mir Ich kenne das. Also, er hat mich auch nicht gelassen. Wenn das Julian wüsste, sage ich dir. Okay, das reicht hier in der Luxusvilla. Wir sind sowas von aufgeflogen. Er ist der Pizzalieferant, jetzt dieser Junge. Das werden die Familie Vogel auf jeden Fall erzählen. Hallo, ich habe Hunger. Hört mir denn niemand zu? Machen, es tut mir leid, aber wir sollten hier, glaube ich, schleunigst verschwinden. Wir sind halt nicht Familie Vogel und das fällt auf. Du hast recht, wahrscheinlich wird gleich die Polizei kommen und uns als Hochstapler entlarven. Und wir müssen auf jeden Fall in unser Haus und schauen, ob da noch alles in Ordnung ist. Was sind das nur für Leute hier? Das Tablet gehört jetzt mir. Nicht, dass du ja noch irgendwas anderes, als dass hier andere Leute Roblox spielen. Wenn dann nur ich. Kinder, beeilt euch. Wir müssen hier ganz schnell weg, bevor die Polizei da ist. Hallo? Hallo? Die Polizei ist hier. Bitte öffnen. Oh, wie sind die denn so schnell hier hinkommen? Leute, ab zum Hinterausgang. Über den Garten. Nicht so schnell. Einmal kurz stehen bleiben. Was machen Sie hier? Bitte nehmen Sie uns nicht fest. Also wir haben nichts gemacht und es ist kein Verbrechen, Pizza zu bestellen, äh, soweit ich weiß. 
<lacht> Bitte was? Pizza bestellen? Ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht, ehrlich gesagt. Aha. Sie haben gerade zwei Gauner gefasst. Die haben behauptet, sie, die hätten von euch einen Schlüssel bekommen zu dem Haus. Also das war ja wirklich ganz schön blöd von ihnen. Naja, wir haben sie noch geschnappt, aber die hätten fast das ganze Haus leer geräumt. Oh, oh mein Gott, also mein schöner Schmuck, ist der noch da? Und sie sind auch bestimmt hier wegen dem Falschgeld. Das liegt hier auf dem Tisch. Ups, habe ich mich jetzt verplappert? Hat sie gerade Falschgeld gesagt? Also die Sache wird mir jetzt ein bisschen zu bunt. Ich glaube, die sollten lieber mal mit aufs Revier mit uns kommen. Tja, Mama wollte eigentlich nur die Katze füttern. Und jetzt werden wir doch äh, im Gefängnis landen. So schnell kann's gehen. Martin, du wirst nicht glauben, wer mich gerade angerufen hat. Ja, also Oma, Opa vielleicht? Also die wollen vielleicht wissen, wie es hier so ist. Aber bitte sag nicht, die kommen nach. Nein, ich habe einen Anruf von der Polizei bekommen. Irgendwie ist meine Schwester bei uns eingezogen und irgendwas mit Falschgeld. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich will mich eigentlich auch überhaupt nicht darum kümmern. Wir haben schließlich Urlaub. Also diese Familie schnöselt. Also nichts gegen deine Familie, aber doch, schon gegen die. Also das kann doch nicht sein. Immer gibt es Ärger mit denen und jetzt, naja, egal. Hätten wir jemand anderes gefragt, oh, hätten wir diesen Stress Ich weiß. Nicht. Egal. Papa, also eine Sache müssen wir hier noch klären. Wir sind zwar hier auf dem Campingplatz, aber wo schlafen wir denn jetzt? Julian, das ist ein richtig guter Einwand. Wir müssen das unbedingt klären, bevor es dunkel wird. Sonst sieht man hier gar nichts mehr auf dem Campingplatz. Ja, wir haben schon genug Zeit verloren. Ich war im Wald und jetzt ist es schon fast dunkel, habe ich das Gefühl. Kommt, Leute. Okay, okay. Ich habe euch ja gar nicht den Wohnwagen gezeigt. Okay, jetzt gibt es eine Roomtür. Äh, na, freut ihr euch? Oh, oh yes, klasse. Ja. Äh, Martin, na, was sagst du? also irgendwie habe ich mir das ein bisschen größer vorgestellt ist von groß dem. genug. Das Ding sieht gigantisch aus von außen. Ja, aber Schatz, mehr Platz brauchen wir doch auch nicht. Guck mal, wir haben hier sogar einen Tisch, da können wir gemeinsam essen. Oh, ich werde auf jeden Fall hier oben schlafen. Richtig cool, was für eine Aussicht. Also wenn du da oben schläfst, Emma, ich schlafe hier direkt unter dir. Ja, und sonst ist hier nichts mal anders Platz, außer auf dem Klo. Ja, dann schlafe ich halt hier. Ist aber auch gemütlich. <lacht> Julian, du wirst Besetzt. nicht auf der, Toilette, auf der Toilette schlafen. Hier schläft man nicht. Äh, was ich mich allerdings frage, wenn Hannah und ich hier schlafen, wo schlaft ihr denn dann, Mama und Papa? Also Julian ist ja auf dem Klo, haben wir schon geklärt. <lacht> Immer guter Witz. Die Frage sollte eher äh, laut, ne, wo wollt ihr denn eigentlich schlafen? Weil die Plätze, die sind belegt für Mama und Papa. Martin, du bist ja witzig. Dieser Wohnwagen ist viel zu klein für uns alle. Das geht doch nicht. Wie soll das passen? Es geht überhaupt nicht auf. Hallo, ich habe eben schon gesagt, hier ist besetzt. Ein bisschen Privatsphäre wäre ganz nett. Tür zu. Ich habe da doch auch schon eine Lösung, Kinder, für euch. Also, ihr habt euren eigenen Wohnwagen. So halb oder so. Ja, und hier ist er. Also, ihr müsst Hä? euch ihn vorstellen. Er ist noch nicht da. Das verstehe ich nicht. Der Wohnwagen soll hier hinpassen. Das ist ja total klein. So wie meine Kutsche oder so. Martin, das ist doch wohl ein Scherz. Die Kinder sollen doch nicht unter freiem Himmel hier schlafen. Auf dem Rasen, oder? Hallo, also bin ich der Einzige, der es hier schnallt? Also ich denke mal, hier kommt ein Zelt hin, oder? Hm, wie? Ja, Julia, du hast es erfasst. Genau, wie das äh, von unseren Nachbarn. Vielleicht nicht ganz so groß halt für Kinder, aber ihr werdet Platz drin finden. Ach, Julian, ich habe keine Lust, mit dir zusammen in einem Zelt zu schlafen. Du bist die ganze Nacht nur am Rumpupsen. Oh, ich finde das richtig gut, dass Hannah nur Julian verdächtigt. Verdächtigt, dabei bin ich doch die größte Pupskanone. Okay, dann müssen wir ja nur noch das Zelt aufbauen. Da werde ich euch helfen. Und heute Abend gibt es sogar ein Osterfeuer, habe ich gehört. Oh, ich finde dieses Zelt einfach spitzmäßig. Ich habe mein eigenes Haus, eine kleine Butze. Okay, ihr seid auch dabei. Ist auch klar, dass das gut ist, weil Julian Vogel hat es aufgebaut. Also ich würde mich jetzt auch als Zeltmeister äh, so sehen, aber war ich schon vorher. Oh Mann, du zählt als Zeltmeister, Julian? Du hast die ganze Zeit die Stangen falsch rum zusammengesteckt. Kinder, ganz ruhig. Streitet euch doch nicht. Hier kommen die flauschigen Schlafsäcke für euch. So, das Zelt machen wir jetzt erstmal wieder zu. Ihr wollt ja wohl nicht, dass da so Krabbelfiecher reinkommen oder dass wir von Mücken zerstochen werden. Einspruch. Wir sind doch jetzt auch hier so eine WG, oder nicht? Wie bei hier bei in der Girlie-WG. Also ich wäre dafür, dass wir das hier demokratisch entscheiden. Ja. Oh Mann, es war mir sowas von klar. Es wird nur Ärger geben, wenn wir zusammen in einem Zelt schlafen. Und wenn zwei sich streiten, dann geht Emma mal rüber zu Papa. Was macht er denn da? Also, naja, ich bin ja auch Feuerwehrmann. Und ich muss schon sagen, ein Lagerfeuer ist natürlich was anderes als ein Osterfeuer. Oder? Äh, ja, ein Osterfeuer, also es ist ja viel höher und da steigen ja auch die Flammen viel höher. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass die nicht an die Bäume kommen. Oh, Papa, was machst du denn hier? Musst du jetzt wieder zurück zum Feuer? Wer ist der Urlaub jetzt schon wieder vorbei? Sag nicht, du musst arbeiten. Nein, 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 ich habe Urlaub. Ich helfe halt nur hier, also wie wir hier das Osterfeuer machen wollen. Aber ich arbeite nicht. Wie wär's denn mit da hinten? Da haben wir doch eine schöne freie Fläche. Aber Papa, da hinten, da wohnen wir doch. Da können die doch kein Feuer machen. Aber Prinzessin, hier ist doch die Feuerwehr. Mein Papa ist auch Feuerwehrmann. Du weißt doch ganz genau, dass wir Feuer immer unter Kontrolle haben. Äh, ja, hier, das scheint ein idealer Platz zu sein. Hier sind keine Bäume ringsherum. Ah, das ist ja nahezu perfekt. Wir haben es auch ganz nah dann zum Feuer und auch zum Kiosk. Super Standort. Okay, dann macht mal das Feuer an. Ich habe mir
Das ist ja richtig, richtig klasse. Da werde ich hier um das Feuer tanzen und so. Äh, so steht es, glaube ich, gut. Ja, ich denke, es wird nicht umstürzen. Also ich als Feuerwehrmann sage natürlich auch, das wird ein klasse Osterfeuer. Habt ihr gut gemacht. Ja, dann, Herr Vogel, bedanken wir uns für Ihre Mithilfe äh, hier. Danke, genau. Ja, kein Problem. Also ich bin ja auch Feuerwehrmann, habe ich auch schon gesagt, oder? Also ich bin äh, ein Experte, was so Osterfeuer angeht. Na gut, es steht schon mal. Also wir kommen dann später wieder und zünden das Feuer an. Oh yes, ein Osterfeuer, ein Osterfeuer. Aber hier ist doch gar kein Feuer. Warum brennt das denn noch nicht? Äh, Julian, ich habe da kein gutes Gefühl, wenn du so nah am Feuer dran bist. Also noch ist es kein Feuer, aber nee, äh, geh lieber mal ein bisschen weg. Julian, du machst mich schon wieder ganz nervös. Du bist schon wieder zu euphorisch heute. Also wir machen heute so einen Sicherheitsabstand zum Feuer. Besonders du, junger Mann. Ganz genau. Wenn jemand um das Feuer tanzen darf, dann ja wohl ich. Familie Vogel, kommt ihr dann essen? Ich habe gekocht. Das Osterfeuer kann warten, das ist doch eh erst später. Oh Mann, jetzt noch so schön den Bauch voll machen und dann das Osterfeuer. Ich habe Hunger. Achtung, Achtung, liebe Gäste, liebe Gäste des Campingplatzes, das Osterfeuer ist jetzt hiermit eröffnet. Holen Sie doch sich gerne ein leckeres Getränk am Kiosk und dann kommen Sie hier zu. Die Feuerwehr hat soeben das Feuer angezündet. Oh Mann, ja klar, wir sind zu spät. Oh Mann, dieser Mittagsschlaf, der hat viel zu lange gedauert. Kinder, geht aber nicht zu nah an das Feuer ran. Es gibt Funkenflug. Die sehen aus wie Glühwürmchen. Nicht dran verbrennen. Papa, Papa, also da hinten ist jetzt Kiosk und alle haben ja was zu trinken. Können wir uns da vielleicht auch was aussuchen, bitte? Oh, ja. Alles klar, Kinder. Kriegen wir hin. Geht schon mal vor. Ich hole noch kurz Geld. Wow, also ich muss schon sagen, Feuer ist echt faszinierend. Also ich weiß nicht warum, aber ich war noch nie Fan vom Osterfeuer. Das brennt in den Augen. Oh, ich kann gar nicht hingucken. Ich glaube, wir waren nur zwei Minuten weg und guckt euch jetzt mal die Flamme an. Die ist schon dreimal so groß. Wow. Kinder, ich möchte wirklich nicht, dass ihr da zu nah rangeht, okay? Das könnte gefährlich werden, also. Nein, nein, Mama, das muss auch nicht sein. Ich finde, hier riecht ziemlich nach verbranntem Holz und süßen Geruch mag ich nicht so sehr. Oh Mann, ich habe gar keine Choreografie einstudiert. Ich weiß nicht, wie ich jetzt tanzen soll und kein anderer tanzt. Das wird peinlich. Kommt schon, Leute, wir stellen uns hier ein bisschen an das Feuer. Jetzt meckert doch nicht rum, das wird ein schöner Abend. Emma, oh. weißt du was? Ich finde es schon ein bisschen langweilig und wir müssen gleich bestimmt wieder ins Bett. Ja, da hast du recht, das Feuer, das brennt wahrscheinlich auch nicht mehr so lange und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Was hast du vor? Mama, ich möchte mein Getränk nicht mehr. Bitte schön, gehört jetzt dir. Danke, Julian. Oh, äh, Emma und mir ist eingefallen, dass wir ganz, ganz dringend auf Klo müssen. Oh, ja, ja, wir gehen kurz zum Wohnwagen. Ja, aber ganz wichtig, großen Bogen ums Feuer machen, ne? Also was? Wir machen uns jetzt unser eigenes Feuer mit diesem Stock. Wie, was? Oh, cool, aber wie willst du das machen, Julian? Das Feuer ist doch total groß und heiß. Naja, einfach hier den Stock nehmen, in die Flamme halten und dann fängt er auch gleich schon Feuer. Und weißt du, wie wir gleich mehr Platz haben? Ich nehme hm? jetzt einfach hier ein bisschen diese kleine Flamme, ab ins Zelt damit, dann räuchern Vorsicht. wir das hier ein bisschen aus und dann kommt Hanna bestimmt hier nicht rein. Echt fieser Geruch, muss ich oh, auch Mann, schon sagen. Ja. Oh, das stinkt und brennt in den Augen. Vorsicht mit dem Zelt, Julian, nicht so nah. Papa, guck mal, also Emma und Julian wollten eigentlich auf Toilette, aber die stehen jetzt da im Zelt rum. Was macht er denn da? Hat er irgendwie Marshmallows oder so dabei? Ja, Julian, also irgendwie riecht das jetzt komisch. Das riecht nicht nach Lagerfeuer, das riecht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, komisch. Also ich muss schon sagen, ich riech's auch, aber woher kommt das denn? Also das reicht mir jetzt. Ich schau mal lieber nach den beiden. Die machen da doch schon wieder irgendwas nicht Erlaubtes. Mach das, Martin. Oh nein! Oh, oh, das Zelt brennt. Oh, wie konnte das denn passieren? Das ist gar nicht Okay, gut. ich hatte den Stock im Zelt, okay. Oh. Kinder, ist das etwa euer Papa, Ernst jetzt? Das tut uns leid. Das Feuer, nicht. Feuer! Oh, Papa, das war doch nicht extra. Okay, nein. ich hab da die Flamme jetzt ins Zelt gehalten, aber das war für was anderes. Oh Versehen. Mann. Feuer, Feuer, hier Feuer. brennt es. Der ist ja witzig, der Mann. Natürlich ist das Feuer ein Osterfeuer. Herzlich willkommen auf dem Osterfeuer. Nein, ich rede hier vom Zelt. Es brennt. Hilfe! Oh, oh, die Feuerwehr. Wo ist mein Feuer? Oh, nee, der habe ich zu Hause vergessen. Feuer! Oh, liebe Gäste, das Feuer ist außer Kontrolle. Bitte entfernen Sie sich Richtung Waschräume. Los, Hanna, lauf. Irgendwie habe ich ihm gefühlt, dass das was mit Julian und oh, Emma nein. zu tun hat. Kinder, los, ab in Sicherheit. Oh, stinkt das ah. oh Mann, oh Mann, wie konnte das denn passieren? Das Osterfeuer hat auf ein Zelt übergegriffen. Dabei hatten wir doch hier alles kontrolliert. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir nicht erklären, aber am besten löscht er auch direkt das Osterfeuer. Wer weiß, was hier noch passiert. Liebe Gäste, keine Panik, keine Panik. Das Feuer wird sofort unter Kontrolle gebracht. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Ich meine, wo, wo sollen wir denn hin? Wo sollen wir schlafen? Was für ein Skandal. Beruhigen Sie sich doch nur. Also ich habe doch da auch keine Antwort drauf. Ich warte nur auf, auf Rückmeldung von der Feuerwehr. Martin, kannst du mir vielleicht mal erklären, was da gerade passiert ist? Waren das unsere Kinder? Emma, was meinst du von der Skala auf 1 bis 10? Wie viel Ärger werden wir bekommen? Oh, ich glaube 12. Oh. Ich glaube auch. Ja, ganz genau. Es waren mal wieder Julian und Emma. Die haben mit dem Feuer gespielt, was man natürlich nicht machen soll. Ja, und das Zelt ja, im Brand gesetzt. Oh, 
Und ihr beiden, ich habe euch das doch schon so oft gesagt, mit Feuer spielt man nicht. Und dann hier auf dem Campingplatz auch noch. Ja, wir sehen es ein. Es war keine gute Idee, es war ein Fehler. Aber wir Ganz wollten halt genau. auch nicht mit Hannah schlafen. Und deswegen hatten wir eine doofe Idee, also okay. okay. Ich hatte eigentlich nichts dagegen, mit Hannah zu schlafen. Aha, jetzt schiebt er das auch noch auf mich. Meint ihr etwa, ich hätte Lust, mit euch in einem Zelt zu schlafen? Also, so wie es aussieht, der Brand äh, wurde von uns gelöscht. Aber wir können nicht ganz sicher sein, ob der Brandherd auch wirklich eliminiert wurde. Deshalb wird dieser Campingplatz vorübergehend geschlossen. Äh, geschlossen? Äh, also diese Seite oder der komplette Campingplatz? Es war nur diese Seite. Wir haben soweit das Feuer ja gelöscht. Ich denke nicht, dass es auch noch auf die andere Seite übergreift. Äh, liebe Leute, liebe Leute, also neue Informationen. Diese Seite des Campingplatzes wird geschlossen wegen des Feuers. Suchen Sie sich bitte eine andere Unterkunft. Martin, hast du das gehört? Der Campingplatz hier wird geschlossen. Wo sollen wir denn dann hin mit den Kindern? Keine Ahnung, aber die Masse bewegt sich irgendwie. Wir sollten mit. Familie Vogel, beeilt los, euch! Lauf, lauf, lauf! Wir, wir brauchen noch einen Schlafplatz. Schlafplatz. Sichern. Los, komm! Oh, was Mama machen und wir Papa, denn jetzt? was ist denn jetzt los? Ist jetzt der Urlaub vorbei nach diesem Brand? Oh, also nur wegen diesem kleinen. Okay, klein war der nicht, aber was machen wir denn jetzt? Also von mir aus können wir gerne in diesen Wald gehen. Ich meine, da ist es total schön und ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Lass uns dahin gehen. Emma, das kommt gar nicht in Frage. Wir gehen nicht in den Wald und wir werden uns auf gar keinen Fall trennen. Martin, was machen wir denn jetzt? Es wird langsam dunkel und kalt. Wo schlafen wir denn? Ja, woher soll ich das denn jetzt wissen? Ja, wir sind jetzt hier bei dieser Pension, aber guck doch mal, wie voll das ist. Meinst du das Ding, Papa? Jo, das sieht voll aus. Hier sind ja überall Menschen und ich wette da drinnen auch. Also ich glaube, da ist kein Platz. Also der Vorschlag von Emma war eigentlich gar nicht so schlecht. Wir können es doch im Wald versuchen. Da wird, wird auf jeden Fall keiner sein. Julian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir bleiben zusammen und Papa wird jetzt fragen, wie es mit der Unterkunft Ach, aussieht. na klar. Wir finden schon was. Natürlich, der Papa kümmert sich drum. Ich frag dann mal nach. Bestimmt sind hier noch irgendwo Betten oder so. Also im Wald wünsche ich so ein paar Schlafplätze, wo wir hin können. Zum Beispiel das Moos. Das ist schön weich. Da kann man sich drauflegen. Oh ja. Also liebe Gäste, beruhigen Sie sich doch. Ich weiß, hier ist es, äh, es, es gibt nicht viele Schlafplätze, aber ein, zwei Plätze sollten hier auf jeden Fall noch sein. Also ich muss schon sagen, das ist unerhört. Ich komme hier zum Campen und dann darf ich noch nicht mal auf dem Campingplatz. Nur wegen, wegen diesem Feuer. Ganz deiner Meinung, das mit dem Osterfeuer, das hätte ein bisschen besser geplant werden müssen. Das kann ja wohl nicht sein, dass da noch ein Zelt abbrennt. Das war alles diese eine Familie, also dieser kleine Junge. Ich habe das Gefühl, seitdem die hier bei uns auf dem Campingplatz sind, ist hier nur Chaos. Mami, mir ist langsam wirklich kalt. Hören Sie, oh, meinem Kind ist kalt. Hier. Ja, Sie haben ja recht, Sie haben ja recht, aber diese Situation ist ja auch für uns nicht ganz normal. Ich weiß doch auch nicht. Äh, hallo, ja, hier, Martin Vogel. Ja, wir kennen uns ja. Ich wollte fragen, wie sieht's mit Schlafmöglichkeiten heute aus? Also, ich bin dabei, aber ich muss sagen, für Ihre Familie sieht's nicht wirklich gut aus. Also, die Hütte hier hinter mir, die ist schon nahezu voll. Soll das jetzt etwa heißen, wir müssen draußen schlafen oder wie? Das kann doch nicht sein. Also, ja gut, okay, wir waren vielleicht für das Feuer verantwortlich, mein Sohn, aber trotzdem, wir müssen doch irgendwo jetzt schlafen können. Und Martin, wie sieht's aus? Haben wir jetzt einen Platz oder nicht? Können wir jetzt da rein? Schatz, ich denke eher nicht. Und diese Leute, ich, ich habe das Gefühl, die schauen uns alle irgendwie ein bisschen böse an. Ja, okay, wir sind halt schuld, dass wir jetzt nicht auf den Campingplatz können, aber ich glaube, wir müssen uns einen anderen Schlafplatz suchen. Kinder, ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir mit der Feuerwehr noch mal reden. Vielleicht schaffen wir es, unseren Wohnwagen da wegzubewegen. Der sollte eigentlich noch funktionieren. Kinder? Julian, Hannah, Emma, wo seid ihr denn? Kinder! Also das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Unsere Kinder sind schon wieder verschwunden. Hilfe, Polizei! Na, was habe ich gesagt? Hier ist doch gar nicht so schlecht, oder? Dieses Gebüsch, das ist doch wirklich samtig weich. Oh, Emma, du hast recht, das ist so weich. Vielleicht nehme ich mir sogar davon was mit nach Hause und lege das in mein Bett. Das ist so richtig gemütlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es doch nicht so toll. Überall krabbeln so Viecher auch hoch und so, das möchte ich nicht. Und dann sind hier so viele Mücken und so, keine Ahnung. Nee, ich gehe wieder, tschüss. Und dann sind noch überall hier Spinnennetze. Weg, 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 weg. Ich mag keine Spinnen. Also ich habe zwar nichts gegen die, aber die krabbeln so. Äh, nein, ich gehe wieder zurück. Oh, na gut. Komm, Emma, wir müssen, glaube ich, auch wieder zurück. Wahrscheinlich machen die sich schon wieder Sorgen. Ah, brauchen die doch gar nicht. Die wissen doch direkt. Ich habe doch gesagt, wir gehen in den Wald. Die können uns hier suchen. Hören Sie doch, Sie sind weg. Sie sind wirklich weg. Ja, und das ist doch also Nacht. Wie bitte? Ihre Kinder sind schon wieder verschwunden? Alle drei? Ja! ja. Oh, bitte, ich weiß, mit der Feuerwehr, die haben gerade viel zu tun, aber gibt es hier noch, nicht noch eine große Polizeistation oder irgendwie sowas? Können Sie jetzt bitte irgendwas machen? Ich meine, Sie stehen hier nur rum, wir müssen unsere Kinder wiederfinden. Mama, ihr braucht uns doch nicht suchen, wir sind doch da. Oh, Julian, jetzt sei ruhig, wir sind gerade auf der Suche nach euch. Oh, uh, ich glaube, Mama ist ein bisschen verwirrt. Mama, wir sind doch da. Das glaube ich auch. Oh Mann, die ist, glaube ich, voll im Campingfieber, die merkt ja gar nichts. Naja, wir warten einfach hier, bis sie dann merkt, dass die Kinder wieder da sind. Können Sie jetzt bitte die Polizei rufen oder irgendeinen Sicherheitsdienst? Hier ist es doch bestimmt auch, ein, auch 
Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht in den Wald gehen. Wir sollten zusammenbleiben. Ja, aber wir sind auch wieder zurück. Also, jetzt wir waren doch wieder. Damit. Kein weiteres Chaos mehr hier im Urlaub. Und was machen wir jetzt? Habt ihr zumindest äh, mindestens Schlafplatz für uns gefunden? Also, wenn wir jetzt hier nichts finden, ich meine das ernst, dann gehen wir alle zurück in den Wald. Ja, das ist viel schöner. Das Hotel Emma ist dann eröffnet. Ach, ja, das ist es. Wenn es hier irgendwo ein Hotel geben würde, aber ich habe echt gesagt, auf dem Weg gar nichts gefunden. Hey, pst, Herr Vogel, Herr ja? Vogel ich hätte da etwas für Sie. Okay. Ist jetzt doch was frei geworden oder wie? Also, das wäre super. Also, Herr Vogel, hier am Ende der Straße, also einfach ein paar hundert Meter weiter, okay. da ist ein kleines Hotel. Da okay, kann ich super. natürlich jetzt nicht jeden hinschicken. Deswegen pst, gehen Sie da einfach leise hin, ganz unauffällig und erzählen Sie keinem etwas. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Herr Vogel, ja, 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 nicht so natürlich, laut. Natürlich. Einfach wir sehen uns unauffällig früh. Wir kommen, weggehen. Wir kommen dann morgen früh wieder. Wir könnten uns ja auch einfach eine Parkbank suchen und da schlafen. Hm? Was haltet ihr davon? Ja, wow, Mama, super, super Urlaub. Ich erzähle dann in der Schule rum, dass ich äh, die ganzen Bären auf einer Parkbank geschlafen habe. Klasse, hätte ich auch zu Hause bleiben können. Leute, Leute, ich habe super Neuigkeiten. Es geht ja nach ein Hotel. Oh, oh yes, klasse, super, Hotel, Papa. super. Das heißt ja, also Hotel und wir waren, dann geht's ja jetzt nach Play Mallorca, super, nächster Urlaub. Äh, also nach Play Mallorca sieht das hier irgendwie nicht so aus, das Hotel schon, aber der Ort nicht, wir sind nur ein paar Meter gegangen, naja, egal. Also, das gefällt mir ja richtig gut und so viele Leute sind hier ja gar nicht, da finden wir bestimmt noch ein Zimmer für uns. Und es hat auch noch auf. Ich glaube, wir haben wirklich Glück gehabt, für eine Nacht wird das schon reichen. Kommt. Ach, neue Gäste, hallo, ja, kommen Sie doch, herzlich willkommen im Hotel Forest. Ach, danke, dass Sie uns hier nett äh, begrüßen. H hätten Sie vielleicht noch ein Zimmer? Ich weiß, es ist ganz schön spät und auch sehr spontan, aber ich brauche unbedingt einen Schlafplatz für mich und meine Familie. Ah, wie ich sehe, also fünf Leute. Ja, da kriegen wir was hin, definitiv. Oh, das ist super, endlich mal was Erfreuliches. Kinder, habt ihr das gehört? Wir dürfen in diesem Hotel bleiben. Naja, aber das Hotel ist ja nicht in Play Mallorca und hier ist auch kein Strand. Aber naja, egal, morgen geht's dann zurück auf den Campingplatz hoffentlich. Und die wollen jetzt Konkurrenz machen zu meinem Waldhotel? Ich glaube, meine Betten sind viel besser als die von denen, wette ich. Äh, ja, das sieht gut aus. Ja, aber bei fünf Personen, also ein Familienzimmer ist nicht mehr frei. Ich kann ihnen zwei Zimmer geben. Eins für die Eltern, eins für die Kinder. Äh, lieber nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee, die Kinder in einem Zimmer allein zu lassen. Wir werden uns schon ein bisschen quetschen, das passt schon. Oh nein, 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 das kommt gar nicht in Frage. Oh Mann, wenn wir ein eigenes Hotelzimmer hätten, das wäre super. Bitte zwei Zimmer. Ach, machen Sie sich doch keine Sorgen. Die sind direkt hier auf der Etage 101 und 102. Claudia, Schatz, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Entspannung nach diesem Tag. Dann sollen die Kinder halt in ihr Zimmer... Wir müssen doch sowieso nur schlafen. Was soll da schon groß passieren? Martin, du redest von unseren Kindern, das weißt du schon. Ich bin aber auch ziemlich kaputt. Dann nehmen wir eben zwei Zimmer, ist vielleicht einfacher. Oh, oh yeah, 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 also ich freue mich natürlich, weiterhin noch im Campingurlaub zu sein, aber so ein Bett jetzt zu sehen, ach, das freut mich auch. Und Ihre Kinder werden sicher schon am Schlafen sein, also ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Ich glaube, da kennen Sie unsere Kinder definitiv nicht gut genug, aber ich wünsche Ihnen auch eine gute Nacht, danke. Ach, machen Sie sich doch keine Sorgen, Frau Vogel, mein Kollege kümmert sich schon um Ihre Kinder. Ja, also, uh, yeah. da kommt ja einer zu. Springen, springen, ja zu. Ich springe höher, Emma. Ich springe höher. Kollege, merkst du es eigentlich? Das ist ein Zimmer, da gibt es nicht viel zu erklären. Und jetzt raus. Naja, gut, okay, dann werde ich jetzt mal wieder verschwinden. Eine gute Nacht. Naja, und vielleicht ein bisschen äh, Taschengeld für mich. Was? Taschengeld? Das ist meins, wenn dann überhaupt. Du kriegst einen feuchten Händedruck. So, und jetzt raus, Kollege. Also, das gibt's doch nicht. Ich habe euch das Zimmer gezeigt. Ein Euro wäre wenigstens angebracht. Ach, diese Kinder nerven mich jetzt schon. Oh Mann, ein eigenes Zimmer für uns. Wie cool. Ein Riesenzimmer. Aber, 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 Emma, was machst du denn jetzt da auf dem Bett? Das ist, du weißt ganz genau, dass du da nicht schlafen hm, kannst. Was? Wovon redest du, Julian? Hier schlafen Hanna und ich. Schon reserviert. <lacht> auf gar keinen Fall. Hier, hier ist dein Bett. Das ist doch perfekt für dich. Hier kannst du schlafen wie ein kleines Baby. Guck mal, da ist auch so eine Krone. Da bist du halt eine Königin oder Prinzessin. Hanna, kannst du ihm das bitte erklären? Du willst doch wohl nicht mit Julian, dem Pupsmonster, hier in einem Bett schlafen. Ich gehe nicht in das Babybett. Das kann er machen. Ja, Julian, du musst heute im Babybett schlafen. Also Emma und ich schlafen im großen Bett. Nee, 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 komm nicht in Frage. Nein, das ist mein Bett. Die linke Seite gehört mir. Tja, das da bist du wohl zu spät. spät. Wir liegen schon. Oh, bequem, Julian. <lacht> Total gemütlich. Ja, ist ja gut, ist okay, okay. Aber wir wollen doch sowieso jetzt nicht schlafen. Hey, wir haben hier ein Hotel vor uns. Und Mama und Papa sind in einem anderen Zimmer. Das heißt, wir können hier mega viel Unsinn machen. Okay, meine Lauscher sind gespitzt. Äh, was hast du vor, Julian?
Oh, oh, vielen Dank für die Information. Dann werde ich mal direkt das warme Wasser abschalten. Danke. Und jetzt warten wir einfach und hören wahrscheinlich gleich Papa unter der Dusche. Schatz, ich bin dann unter der Dusche. Oh, 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 oh Mann, ist das so kalt? <lacht> oh Mann, Papa, also, das geht gehört? total. Oh, das ist super. <lacht> Los, schnell, schnell, schnell. Rein, Anna, rein, wo rein. kommst du denn? Komm schnell. Und, und, ist jemand hinter mir her? Nein, was ist denn los? Hanna, wo warst du denn? Ich habe an den ganzen Zimmern geklopft und bin schnell weggelaufen. Und die sind bestimmt jetzt mächtig sauer, oh, oh. aber die wissen ja nicht, wer das war. Oh, das ist sowas von cool. Wir haben unser eigenes Zimmer. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Und Mama und Papa können gar nichts dagegen machen. Also das ist ja wirklich unerhört. Wir versuchen hier unsere Nachtruhe also zu bekommen. Ernsthaft? Und ständig wird an unseren Zimmern geklopft. Wie soll man das denn schlafen? Service hier? Also, äh, wir machen das nicht. Äh, das ist niemand von uns. Aber ich habe da schon so eine Vermutung. Also, tut mir leid. Also, Entspannung ist das definitiv nicht. Ich krieg kein Auge. Überhaupt nicht. Ich werde geklopft. Äh, kümmerst du dich bitte um die Musik? Ja, was? Ey, ich kann kaum was hören. Wer, wer hat denn so laut die Musik? Hallo, hallo, Tür auf. Was ist was denn? Was ist los? Wir eine Party. 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 Die, die, die Musik ist etwas laut. Das ist auch schon Nachtruhe. Also, bitte wieder aufmachen. Hört sie mal, das ist unser Zimmer. Hier dürfen wir machen, was wir wollen. Also, tut mir leid, diese Kinder, die werden mir einfach zu viel. Nee, 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 so mache ich. Ich weiß was, ich gehe nach Hause. Also diese Kinder sind doch anstrengender, als ich dachte. Ja, so ich glaube, wir müssen mal mit den Eltern reden. Also so geht das nicht. Guten Abend, ist noch irgendwie was? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Also Frau Vogel, es tut mir leid, aber es wäre besser, wenn Sie das Hotel wieder verlassen. Ihre Kinder machen Lärm, die machen Ärger. Ich habe schon total viele Beschwerden und wir müssen auch auf unsere anderen Gäste achten. Wie was? Das Hotel wieder verlassen? Sagen Sie mir bitte nicht, dass die laute Musik von meinen Kindern ausgeht. Ach, doch, Frau Vogel, doch. Und Sie haben auch bei allen anderen Zimmern geklopft und die Nachtruhe unserer Gäste gestört. Deswegen bitte verlassen Sie das Hotel. Aber das können Sie doch nicht machen. Ich meine, es ist mitten in der Nacht. Was sollen wir denn tun? Wo sollen wir denn hin? Vielleicht versuchen Sie es am Campingplatz, da drüben, um die Ecke. Oh, da kommen wir doch gerade her. Sie sind witzig. Unser Urlaub wird jedes Mal in einem Chaos enden. Das ist vorbestimmt. Oh, Kinder, das habt ihr ja wieder super hinbekommen. Wir durften nicht mal eine Nacht hier im Hotel bleiben wegen euch. Hättet ihr euch nicht mal ein bisschen zusammenreißen können? Oh, Mann, Mann wir Ferien. haben doch Ferien. Ja, genau. Da müssen wir doch Party machen. Dann ein bisschen Spaß Ende. haben. Ja. Also kann es vielleicht auch sein, dass die ein bisschen übertrieben haben? Die haben uns jetzt hier mitten in der Nacht, also jetzt ist bald schon wieder morgen, einfach auf die Straße gesetzt. Das ist doch blöd. Ach, irgendwie tun die mir jetzt doch leid. Wollen wir sie vielleicht hm. doch wieder reinlassen? Nee, 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 also nicht diese Kinder, auf gar keinen Fall. Da bleibt ja nur noch eins. Ab in den Wald, in Emmas Hotel. Los geht's. Kinder, könnt ihr nicht bitte eine Minute mal ruhig sein? Ihr könnt hier gar nichts bestimmen. Das machen Papa und ich. Wegen euch ist der Urlaub ganz schön ins Wasser gefallen, finde ich. Ach, Familie Vogel, da sind sie ja. Also da erwische ich sie doch hier am Hotel. Oh, haben Sie jetzt bitte gute Neuigkeiten für uns, bitte? In der Tat, das habe ich. Der Campingplatz ist wieder freigegeben. Die äh, Feuerwehr hat alles gelöscht, es ha hat sich um alles gekümmert und Sie können da jetzt wieder drauf. Oh. Oh, endlich mal gute Neuigkeiten, das habe ich gebraucht. Kinder, habt ihr das gehört? Wir können wieder zurück auf den Campingplatz. Jetzt wirklich? Oh, endlich, endlich, endlich können wir mal vielleicht wieder normalen Urlaub haben. Oh, jetzt es geht weiter mit den Ferien. Juhu. Oh, cool. Und, und eine Sache, also falls Sie andere Gäste haben sollten, ne, schicken Sie die nie wieder hier ins Hotel. Da kann man keinen Spaß haben. Alles klar, ich werde dran denken und jetzt ab mit euch auf den Campingplatz. Oh ja, Campingplatz, wir kommen! Bin ich froh, dass es endlich wieder normal zugeht. Ein ganz normaler Morgen hier am Campingplatz. Oh mein Schatz, das war vielleicht eine Nacht, aber was für ein tolles Wetter. Ich muss schon sagen, wir haben eigentlich perfektes Wetter für unseren Urlaub erwischt. Und von den Brandschäden, also von dem Feuer, ist gar nichts mehr zu erkennen. Ich glaube, die Feuerwehr hier ist noch ein Tick besser als in Playmobil City, hey, oder hey, Martin? Hey, hey. Oh, guck mal, wir haben sogar ein neues oh, Zelt das ist jetzt rot. Super. So, und ich gönne mir jetzt erstmal ein Eis. Äh, wie viel kostet das denn? Ach, das geht aufs Haus. Lass es dir schmecken. Oh, ich glaube, wir können wirklich eine große Mahlzeit vertragen. Ich habe auch Hunger. Was riecht denn hier so? Hey Kinder, Kinder, ihr fackelt doch nicht schon wieder da irgendwas ab, oder? Hier riecht's irgendwie verbrannt. Hä? Nein, nein, nein. Also uns wurde sowieso verboten, irgendwie Feuer anzufassen. Also nach dem Osterfeuer. Aber wir machen es nicht mehr versprochen. Äh, Claudia, Claudia, ich glaube, ich weiß, wo das herkommt. Boah, Martin, bist du das? Äh, ja. Oh, stimmt, du konntest ja gestern nicht duschen wegen dem kalten Wasser. Ja. Oh, du riechst wie ein ganzes Lagerfeuer. Ja, ist ja okay. Ich hab's schon verstanden. Ich gehe schon, geh schon zu den Duschräumen. Bis später. Also auf so eine warme Dusche freue ich mich jetzt echt. Äh, hallo? Oh. Scheint besetzt zu sein. Okay, ich warte. Und ich warte und warte. Also, tut mir leid, aber wie lange duschen Sie denn jetzt? Ich warte ja schon eine halbe Stunde hier. Hey, Herr Vogel, Sie wissen aber schon, dass die Duschräume noch gesperrt sind, oder? Wie bitte? Was? Ich muss aber duschen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass die Duschräume hier gesperrt sind. Also, funktioniert hier immer mal was auf dem Campingplatz? Ja, tut mir leid, Herr Vogel, aber die ganzen
ich habe dich gestern hier noch gar nicht gesehen. Seid ihr neu hier? Ja, wir sind erst heute Morgen hier hingekommen. Ich habe gehört, gestern gab es einen Brand. Ich heiße übrigens Hanna. Das ist ja witzig. Ich heiße auch Hanna. Und ich bin hier schon einen Tag länger. Wenn du willst, zeige ich dir den ganzen Campingplatz. Oh ja, cool. Danke. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich hier niemanden kenne und auch keine Freundin finde. Also jetzt sind wir auf jeden Fall Freundinnen. Hanna und Hanna. Das ist auf jeden Fall das Spielgerüst. Und da drüben siehst du schon meinen nervigen kleinen Bruder. Ja, was soll das heißen, nerviger kleiner Bruder? Nein, ich bin der Beste. Ich bin Julian, der beste kleine Bruder. Und schau dir jetzt mal diesen Start an, ohne Hände. Ja, ja, dann guck dir das mal an. Hier einfach hier über Kopf. Hä? Kannst du das? Das ist doch eine Leichtigkeit für mich. Ich kann das alles. Na, na, willst du mich noch mehr herausfordern? Wow, also dein Bruder, der ist ja wirklich drauf. Äh, na ja, und er ist auch ein kleiner Angeber. Komm, ich zeig dir mal, wo wir mit unserem Wohnwagen stehen. Ich finde, wir haben einen echt tollen Platz erwischt. Guck mal hier. Und der Wohnwagen, der gehört nicht uns selbst. Den haben wir uns ausgeliehen, gemietet. Ähm, ich finde das hier echt toll. Ja, echt schön hier. Wir sind genau am anderen Ende von dem Campingplatz. Und das ist meine Mutter und meine kleine Schwester Emma. Hallo. Die kleine Emma ist gerade ein bisschen am Schlafen. Ich glaube, die Nacht war ganz schön anstrengend für sie. Also dieser Campingplatz hier, der, der will uns doch absolut mal veräppeln hier. Martin, kannst du bitte ein bisschen leiser sein? Emma schläft und wir haben auch gerade Besuch bekommen. Ach so, ja, Entschuldigung, ja. Aber die Duschräume sind einfach mal abgesperrt und ich stinke. Äh, na gut, dann sollten wir vielleicht hier nicht bei meinem stinkenden Vater rumstehen. Ich zeig dir den Rest des Campingplatzes. Hier kann man sich ein paar Sachen ausleihen, wenn man vielleicht noch Betten braucht oder ein Fahrrad oder so. Hier sind die Duschräume und auch die Toiletten und die Müllcontainer. Und hier geht's Richtung Wald, aber da würde ich dir nicht empfehlen, zu tief reinzugehen. Da kann man sich verirren. Wir haben doch schon meine kleine Schwester gesucht. Mann, oh Mann, der Campingplatz ist ja wirklich gigantisch. Vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast, Hannah. Äh, die Beschreibung, die passt ganz genau zu diesem Mann. Der Täter soll sich hier auf dem Campingplatz befinden. Sind Sie? Sind Sie Martin? Äh, ja, das bin ich. Sind die Duschräume jetzt endlich frei? Oh, das scheint ein Codewort zu sein. Naja, natürlich, natürlich. Ach, endlich. Folgen Sie mir bitte. Ja, vielen Dank. Endlich kann ich hier mal duschen. In aller Ruhe, in meinem schönen Campingurlaub. Was sind das nur für Codes, die der benutzt? Ich kenne die alle gar nicht. Will er damit seine Freunde warnen? Bevor ich die aufschnappe? Also, sie wollen mich doch veräppeln oder so. Das ist doch immer noch zu. Hier läuft doch immer noch kein Wasser. Ach so, ja. Äh, die Duschräume, die haben wir verlegt. Äh, kommen Sie bitte mal mit. Ja, gut. Ich komme. Äh, ruhig näher treten. Die Duschräume sind direkt hier um die Ecke. Äh, tut mir leid, aber wo sollen denn hier irgendwie duschen? Ich, wir sind doch hier mitten im Wald. Also, ich sehe hier nichts. Tja, das sollst du äh, auch hey, nicht, lieber was, Martin. Was soll das? So, das jetzt habe ich das dich. Handschellen? Wer sind Sie? Sind Sie nicht hier der Campingplatzmitarbeiter? Äh, nein, ich bin Agent 000 und Sie sind jetzt festgenommen. Wo ist das Gold? Bitte, was für ein Gold? Also, was ist denn hier schon wieder los? Kann man hier nicht mal normal Urlaub auf dem Campingplatz machen? Was soll das heißen? Dieser Code schon wieder normal Urlaub machen auf dem Campingplatz. Sind das die Koordinaten zum Gold? Also, hier ist doch irgendwo jetzt eine versteckte Kamera oder so. Also, das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Können wir nicht bitte wieder zurück? Was soll das denn hier? Oder ist das irgendein Spiel vom Campingplatz? Nee, nee, nee. Wir gehen erst hier wieder aus dem Wald, wenn sie mir erzählt haben, wo die ganze Beute versteckt worden ist. Also. Äh, entschuldigen Sie bitte, haben Sie vielleicht meinen Mann Martin gesehen? Der ist irgendwie gefühlt schon seit Stunden weg. Hm. Äh, also nein, ich habe ihn nicht gesehen. Sollen wir den Sicherheitsdienst hier beauftragen damit? Äh, nein, nein, nein. Bloß nicht so viel Auf Aufsehen erregen. Er wird schon gleich zurückkommen. Er ist ja kein kleines Kind. Also wir nehmen unsere Aufgabe hier sehr ernst. Wir werden uns direkt auf die Suche nach ihrem Mann machen. Äh, ist nicht not nötig, äh, Bitte, keine, kein Aufsehen erregen, bitte nicht. Wir wollen hier nur Urlaub machen. Äh, gar kein Problem. Also, ich werde auch direkt die, meine Freunde vom SEK, vom Sondereinsatzkommando informieren. Also, wir werden ihren Mann wiederfinden. Das verspreche ich Ihnen. SEK? Nein, auf gar keinen Fall. Bitte keine große Suchaktion. Er wird bestimmt gleich wieder da sein. Er hat einfach nur vergessen, Bescheid zu geben. Also, ich nehme meinen Job hier sehr ernst, Frau Vogel. Lassen Sie mich meinen Job machen, dann lasse ich Sie Urlaub machen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh, toll, alles nur wegen Martin. Wo steckt ihr denn nur? Wie oft noch? Samira ist unsere Katze. Das hat doch nichts mit dem Ort zu tun, wo das Gold... Ich habe kein Gold versteckt. Aha, und Familie Schnöse, die sind doch bestimmt auch nur die Verwandten. Das sind alles Codes. Was haben die zu bedeuten? Die stecken alle unter einer Decke. Oh, 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 oh. oh das wird mir hier zu viel. Ich lege mich jetzt einfach hin. Was ist denn hier wieder los? Hallo, Eichhörnchen, wo steckst du denn? Ich bin's Emma. Ich war letztens schon mal hier. Ich wollte dich besuchen. Hä, was machst du denn hier? Äh, das ist ungünstig. Ich bin gerade hier in einer Vernehmung. Emma, was machst du denn hier schon wieder? Im Wald war ja klar. Emma, bitte ruhe oh, Hilfe oder so. Ja, ich sag Bescheid. Hallo, ich habe meinen Papa gefunden. Polizei, hier hin. Leute, Leute, wir haben ihn, wir haben ihn, glaube ich. Hier ist irgendwas los. Was soll das? Mann, kann man hier nicht in Ruhe arbeiten? Ich bin Agent 000. Ich bin im Auftrag von Playmobil City hier. Moment. Moment. Manni, bist du das? 
Es stimmt, ich habe gehört, dass du jetzt befördert wurdest. Klasse, jetzt bist du Agent. Mensch, Thorsten, bist du? Das hätte ich gar nicht erkannt mit dem Helm. Ich wurde vor zwei Monaten befördert. Das ist mein erster Auftrag und der läuft gar nicht gut. Ja, wow, super. Was für ein Kaffeeklatsch. Kann ich mich jetzt hier mal bitte einer befreien? Ich habe damit doch gar nichts zu tun. Ich habe kein Gold geklaut. Money, Money, er hat recht, er hat recht. Er hat wirklich damit nichts zu tun. Also war schon am richtigen Ort, am Campingplatz. Aber wir haben schon den Verbrecher gefunden. Oh, klasse, super. Da seid ihr mir jetzt zuvor gekommen. Auf euch ist echt Verlass. Also, ich denke, wir können ihn freilassen. Er hat mit der Sache wirklich nichts zu tun. Er wollte wirklich nur normal Urlaub auf einem Campingplatz machen. Oh, endlich. Vielen, vielen Dank. Ach, jetzt äh, verstehen Sie, dass das keine Codes waren. Jetzt will ich einfach wirklich nur noch normalen Urlaub auf dem Campingplatz machen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Und einfach nur duschen, bitte. Oh, Martin, da bist du ja endlich. Wo warst du denn nur? Ja, ich wollte einfach nur eine Dusche nehmen. Und dann ist halt so eine Aktion draus geworden. Hätte das jemand gedacht? Aha, da haben wir dich. Martin, du Golddieb. Äh, Mann, wie habt ihr mich denn hier gefunden auf dem Campingplatz? Meine Tarnung war doch perfekt. Also tut mir leid, sind Sie wirklich Agent? Also der soll mir ähnlich eh sehen. Also man sieht, dass es der erste Einsatz ist. Äh, ja, tut mir leid, ich übe noch. Äh, so, Sie kommen jetzt mit mir mit. Wie bitte, Martin? Du wurdest festgenommen von einem Spion, als du duschen gehen wolltest? Eieiei, was bringt denn dieser Urlaub noch alles mit sich? Oh nein, ich bleib nicht filmen auf diesem Campingplatz, nur weil Papa jetzt weg ist. Nein, ich lebe hier nicht. Ich will wieder zurück nach Hause, wenn dann. Aber hier geht keiner nach Hause. Wir haben hier jetzt erstmal Urlaub. Auf dem Campingplatz. Oh, Papa, Papa endlich, da, da bist du ja wieder. wieder. Oh, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Das war schon wieder wirklich nervenaufreibend. Kann ich mich in euer Zelt legen, Kinder? So, und ich werde jetzt mal versuchen, wirklich zu duschen. Ach, Herr Vogel, da sind Sie ja perfekt. Also, die Duschräume sind wieder freigegeben. Viel Spaß beim Duschen. Endlich. Aber wer hätte das gedacht? Ich wollte doch einfach nur duschen und nicht von einem Agenten oder von einem Spion einfach entführt werden. Äh, naja, egal. Jetzt geht's ab unter die warme Dusche. Also die letzten Tage waren ja echt spannend. Aber jetzt ist endlich mal ein bisschen Ruhe hier bei uns mhm. im Urlaub eingekehrt. Aber vielleicht ein bisschen zu ruhig. Hey Hanna, na wie läuft's so? Was machst du denn so? Ach Papa, also ich bin ehrlich, mir ist ein bisschen langweilig. Nach diesen ersten ein, zwei Tagen ist jetzt hier Ruhe eingekehrt und das ist ein bisschen zu viel Ruhe. Da hast du recht. Wie wär's denn, wenn wir nochmal Minigolfen gehen, hm? Ach nö, Papa, also ich glaube, wir waren jetzt schon fünfmal in den letzten Tagen Minigolfen und die Löcher, die sind immer an der gleichen Stelle. Nö, zu langweilig. Na gut, dann eben nicht. Dann frage ich halt die anderen beiden. Äh, naja, viel Spaß. Wer die wecken kann, der kriegt von mir 10 Euro. Tja, dann schuldest du mir jetzt 10 Euro. Naja, okay, sie sind noch nicht wach, aber ich werde mich drum kümmern. Ja, also bei dem äh, Wort Minigolf werden die doch direkt aufspringen. Hm. Hey. Leise da oben. Kinder, Kinder, hey ihr beiden. Emma, Julian, na, wer möchte Minigolfen kommen? Hm. Und dir schon wieder eine Packung hm. geben? Nein, danke, ich will schlafen. Die lassen sich auch gar nichts, zu gar nichts mehr begeistern. Aber es ist, stimmt schon, ist ein bisschen langweilig jetzt auf dem Campingplatz geworden. Hey Schatz, was machst du denn hier? Ich dachte, vielleicht bringt ja das Lagerfeuer mal ein bisschen Abwechslung hier auf dem Campingplatz. Mir ist ziemlich langweilig, muss ich sagen. Jetzt nicht du auch schon. Also jetzt beschwer dich bitte nicht über diesen Urlaub. Nein, ich beschwere mich nicht über den Urlaub. Es ist ja schön hier, aber naja, was man hier unternehmen kann, ist ein bisschen wenig, finde ich. Ja, da hast du ja recht, aber wie wär's denn damit? Wie wär's denn, wenn wir uns hier die Mountainbikes schnappen und dann ein bisschen hier die Landschaft erkunden, ha? Wie wär's? Martin, ich glaube, das ist keine gute Idee. Dann wollen die Kinder mit und naja, bei unserem Glück bauen wir bestimmt noch einen Unfall mit den Dingern. Du hast wohl wahrscheinlich recht. Weißt du was, ich frag mal, ob es hier irgendwelche Möglichkeiten noch gibt. Vielleicht können wir ja mit dem Auto auch irgendwo hinfahren. Hallo, guten Tag. Na, alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ja, alles in Ordnung. Und bei Ihnen? Also mittlerweile ist ja hier alles entspannt auf dem Campingplatz und Sie können sicher Ihren Urlaub richtig genießen, oder? Äh, ja, natürlich, natürlich. Es ist wirklich sehr schön hier. Aber ich hätte da vielleicht eine Frage. Die Kinder langweilen sich etwas. Und äh, gibt es hier noch irgendwelche anderen Möglichkeiten außer Minigolf, äh, was wir hier unternehmen könnten? Also hier in der Gegend im Minigolf, äh, sonst könnten sie noch eine Main äh, Mountainbike-Tour machen. Wow. Ja? Nee, nee, lieber nicht. Also mit den Kindern, mit unserem Glück jetzt. Äh, nee, ich meine irgendwas anderes. Also wir wären auch bereit, ein bisschen weiter wegzufahren. Irgend weiß ich nicht. Ein großer Spielplatz oder so? Also hier ist etwa 50 Kilometer entfernt äh, so ein Abenteuerland. Da gehen einige Gäste von uns hin und haben immer geschwärmt. Also das soll wohl toll sein. Das ist ja super. Vielen, vielen Dank. Ja, und das mit den Duschräumen, da wollte ich mich nochmal entschuldigen. Da habe ich ein bisschen überreagiert. Ach, gar kein Problem. Also ich muss schon sagen, mit dieser Familie Vogel, da kann man wirklich viel Spaß haben. Auch wenn die hier schon Ärger bereitet haben, aber ich finde sie nett. Alle Mann aufstehen. Na, wer möchte ein bisschen Abenteuer? Hier, hier, hier! Hier, hier! Hier, wo, wo, wo ist ein Abenteuer? Wo geht's denn hin? Bleiben wir etwa hier auf dem Campingplatz? Ach, nö. Nee, 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 wir bleiben nicht hier auf dem Campingplatz. Es geht in ein Abenteuerland. Ja. Oh, klasse. Und in was für ein Abenteuerland? Martin, jetzt musst du die Kinder doch nicht anlügen. Du musst doch jetzt nicht die Mountainbike-Tour als Abenteuerland
So, ich glaube, wir müssten jetzt... Wow. Also, mir wurde nicht gesagt, dass das ein XXL-Abenteuerland ist. Was ist das denn? Oh, keine Ahnung, aber das sieht aus wie ein gigantisches Haus. Oh Mann, ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich, ich, ich träume. Ist das wahr? Nein, du träumst nicht. Ich meine, ich würde niemals in deinem Traum vorkommen. Ich habe meine eigenen Träume, die sind eben eh besser. Warte mal, ist das hier? Doch, stimmt. Mhm. Stimmt, natürlich. Oh Mann, das ist ja cool. Also, ich bin zwar kein Barbie-Fan, aber das ist cool. Das ist das Barbie-Traumhaus in XXXXXXL. Guck mal, wie groß allein die Tür ist. Wow. Und man kann in das ganze Haus reinschauen und auch reinklettern. Oh Mann, ist das heftig. Oh, und da oben ist das etwa eine XXL-Barbie. Die sieht ja aus wie eine Statue. Ist die groß? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Also, ich will mal gucken, ob das eine echte Barbie ist. Mama, das war eine super gute ja, Idee. Ja, auf jeden Fall. Ja, mach. Oh, wenn unsere Küche so groß wäre, wir würden einen Donut essen, der wäre so groß wie unser Haus in Playmobil oh, ja. City. Also Leute, ich, ich warte nicht länger. Ich kletter jetzt auf jeden Fall da hoch. Guck mal, guck mal, wo ich bin. Ich bin im Ofen. <lacht> Und da gibt es oh, Barbie-Kekse in Herzform. Wie schön. Oh, und wisst ihr was? Hier im Kühlschrank ist es auch ganz schön kalt. So wie im echten Kühlschrank. Oh Mann, und wisst ihr was? Hier gibt es sogar Spiegeleier. Und die riechen auf jeden Fall besser als die vom Papa. Hey, hey, du da. Das habe ich gehört. Aber das ist ja echt faszinierend hier. Hätte ich nicht gedacht. Martin, das wäre echt eine super Idee, hier hinzukommen. Ich meine, die Kinder haben Spaß und ich bin auch überhaupt nicht mehr gelangweilt. Ja, da sagst du was. Was meinst du? Sollen wir so eine Tür bei uns auch installieren? Also, ich glaube, da kommt dann keiner mehr so leicht vorbei. Also, mich würde ehrlich gesagt mal interessieren, wie lange man gebraucht hat, um dieses XXXXXXL-Haus zu bauen. Oh Mann, Kinder, seid vorsichtig. Jetzt geht's mit dem Aufzug nach oben. Los geht's. Ja, wie voll das hier auch ist. Oh wow. Mann, ich glaube, hier sind auch ein paar vom Campingplatz. Und ist das etwa das Esszimmer? Guckt euch mal an, wie riesig die Müsli, also die Müsli-Sachen da sind. Oh Mann, und sind das Pfannkuchen? Und wie groß die Flaschen und so sind. Oh Mann. Aber warte mal, warte mal. Was ist das da hinten? Oh nein, oh nein, oh nein. Das hätte ich nicht sehen sollen. Leute, zieht euch das mal rein. Ein Riesenklo. Guck dir das lieber mal an. Eine riesen Badewanne. Hier ja. passt wir 100 Mal rein. Da passt die ganze Schule rein. Und die Kita. Oh Mann, ist das klasse. Ich bin zwar kein Barbie-Fan, aber das, ich glaube, das würde jedem gefallen. Ich bin hier oben. Ach, hey, hey, Hanna, bist du das? Ah ja, ihr seid ja auch hier. Hier oben. Oh Mann, voll cool hier, oder? Ich dachte, ihr werdet schon weggefahren. Lass uns doch nach oben gehen, da ist noch eine Etage, da waren wir noch nicht. Aber lass uns zu dieser Puppe. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, oder was ist das? Die ist ja riesig. Also ich chill jetzt hier erstmal erst auf dem Riesensofa. Oh Mann, hätten wir das zu Hause. Ich glaube, dann würde ich nie wieder aufstehen. Oh, und dieser Fernseher ist ja so groß wie eine Kinoleinwand. Oh Mann, aber es läuft Barbie. Nicht mein Fall. Ja, guck mal, wie groß die ist. Wow. Die ist einfach riesig. Guck mal, Hannah, ich nenne jetzt Barbie nur noch Mama. Aber sag das nicht Mama, die wird sonst eifersüchtig. Guck mal, Emma, was man von hier oben sehen kann, da drüben. Oh, ich glaube, jetzt träume ich. Hanna, wir müssen da sofort hin. Papa und George, was macht ihr denn hier? Oh, voll cool, dass ihr da seid. Tja, wer hätte das gedacht? Emma, ich dachte, Peppa Woods wäre jetzt nur zu Hause und jetzt hier auch im Urlaub. Aber das Haus von denen sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also, Claudia, jetzt sag mal bitte ehrlich. Sehe ich so aus wie der Vater? Also, Emma sagt ständig, ich sehe so aus wie der Papa von Peppa Woods, aber mhm. ich finde irgendwie nicht. Die Nase? Ja, vielleicht. <lacht> doch, doch, doch. Ihr könnt jetzt Zwillinge sein, ernsthaft. Ey. Wow, was für eine Ähnlichkeit. <lacht> Soll ich dir mein Zimmer zeigen? Oh ja, los. Das wäre mein größter Z Traum, wenn ich mal in dein Zimmer gehen könnte. Da könnten wir was zusammen spielen. Das wäre so schön. Oh, könnt ihr mich einmal hier in das Bett legen, bitte? Natürlich. Oh, es ist so schön hier. Ich glaube, ich will hier nie wieder weg. Ich bin im siebten Himmel. Oh Mann, was soll das denn sein? Soll das ein PC sein? Nee, nee, nee. Wenn dann nur mein Tablet oder so ein Notebook. Aber naja, gut, wir sind halt bei Pepper. Und die Badewanne ist hier auch ein bisschen kleiner, aber gefällt mir trotzdem. Also ich muss schon sagen, das Haus sieht auch ziemlich cool aus. Oh, ich liebe dieses XXL-Abenteuerland. Das war echt der tollste Tag bislang in den Ferien. So schön. Oh Mann, nur weil wir jetzt gestern im Abenteuerland waren, heißt das nicht, dass wir uns heute wieder entspannen müssen. Los, 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 lass uns doch bitte was machen. Können wir nicht diese Mountainbike-Tour heute machen? Oh, kommt schon, ihr sitzt den ganzen Tag hier rum und entspannt euch und chillt. Aber ich will mal ein bisschen was machen. Oh, Julian, entspann dich doch mal ein bisschen. Es ist doch noch so früh. Bitte, komm, ich will nur ein bisschen Musik hören. That's it. Oh, Julian, fahr bitte mal einen Gang zurück. Ich meine, der Tag ist noch so lang. Wir können noch so viel erleben. Wie wär's denn, als wenn wir zusammen wandern gehen? Hast du dazu Lust? Oh nein, kein Wandern und sowas. Warum habe ich keine Lust? Und auch kein Minigolf. Das haben wir schon so oft gemacht. Ich will was Neues machen. Hm, mir fällt gerade auf, dass ich mein Handy die ganzen letzten Tage überhaupt nicht in der Hand hatte. Und oh, Philipp hat mir ja ganz viele Nachrichten geschrieben. Hallo, hallo, Sida, Sida, ich hätte da eine Frage. Also was kann man denn sonst noch so auf dem Campingplatz hier machen? <lacht> Na, was ist das denn für eine Frage? Alles, was man draußen machen kann. Alles, was man in der Natur machen kann. Ja, wow,
Äh, ja, also das Wetter ist ja schön. Wie wär's denn, wenn ihr nebenan hier ins Freibad geht? Wie bitte was? Also hab ich, bin ich hier im falschen Film? Wo gibt's hier im Freibad? Oh, jetzt ist es doch rausgekommen. Ja, sie hatte mich informiert, dass es hier in der Nähe ein Freibad geht, gibt. Aber naja, es sollte eigentlich keiner wissen. Keiner von uns sollte schwimmen gehen. Hey, hey, Hanna, hast du das gehört? Hier gibt es ein Freibad in der Nähe. Wollen wir da hin? Wie? Freibad? Und das erfahre erfahr ich jetzt jetzt? Natürlich gehen wir da hin. Emma? Emma, wir gehen ins Freibad. Emma, wo bist du denn? Ich will nach Hause. Na egal, ich weiß zwar nicht, wo Emma ist, aber wenn sie es hören würde, wir gehen jetzt ins Freibad. Papa, wusstest du, dass wir hier ein Freibad haben? Oh, Kinder, nur weil es mal ein bisschen wärmer geworden ist, heißt das nicht, heißt das nicht dass ihr direkt ins Freibad müsst. Es ist noch zu kalt. Claudia, ist das jetzt dein Ernst oder wie? Also es gibt hier ein Freibad und du hast es uns verheimlicht? Also, tut mir leid, also, nee, 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 wir gehen jetzt natürlich ins Freibad. Oh, okay, dann macht, was ihr wollt. Mir soll das egal sein, aber ich glaube, Emma kommt nicht mit. Die macht, glaube ich, gerade was anderes. Wo ist sie eigentlich? Oh yes, ab geht's ins Freibad. Ich glaube, das erste Mal dieses Jahr. Oh, ist das schön. Also hätte ich das vorher gewusst, wären wir natürlich hier vorher schon hingekommen, Schatz. Äh, Hanna, wo ist denn überhaupt Julian? Na, wo wohl, Papa? Da oben. Wie? Julian? Hey, ihr Amateure da unten. Ich bin Julian Vogel und ich werde euch heute mal meinen besten Sprung zeigen, weil ich bin auch ein Sprungmeister. Mhm, ich bin schon vom Zehner gesprungen. Es gibt zwar kein Sprungbrett hier, aber ich zeige euch noch was. Also ich bin ja der Experte, deswegen kann ich euch das jetzt zeigen. Äh, Julian, du kommst doch sofort wieder runter. Also sofort. Was machst du denn da? Da gibt es doch gar kein Sprungbrett. Das ist sehr gefährlich. Ach, Papa, la Papi, ich steige einfach hier über das Gelände und dann springe ich runter. So hoch ist das nicht. Julian Vogel, du kommst da sofort wieder runter. Hey, habt ihr das gesehen? Der Junge, der will springen. Hey, du weißt schon, dass das nicht erlaubt ist. Hä? Also ich wusste nicht, dass man hier springen kann. Hier gibt es ja auch gar kein Sprungbrett. Oh nein, hier darf man auch nicht springen. Oh, oh, oh. Dieser Junge. Nein, nein, nein. Wo ist denn der Bademeister? Ein Bademeister? Ich glaube, der macht gerade Pause. Okay, sehr gut, meine Zuschauer. Wenn der Bademeister nicht da ist, dann kann ich das durchziehen. Jetzt kommt der dreifache Julian. Julian, du kommst doch sofort wieder runter, sonst bekommst du dreifach Ärger. Ja, ist ja gut, du Spielverderber. Dann komme ich halt wieder runter. Oh Mann, ich wollte doch nur den Leuten hier meine Sprünge zeigen. Ai, 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 Papa. Also, ich glaube, das wäre was geworden. Wenn Julian hier runtergesprungen wäre, ich glaube, dann hätten wir ins Krankenhaus gemusst. Und auf noch ein Chaos hätte ich jetzt gar keine Lust. Ich brauche ein bisschen Entspannung hier im Pool. Na, es ist so besser. Dann stelle ich mich wenigstens hier unter diese Dusche hier. Ich weiß nicht, oder diesen Wasserfall. Ah, gute Idee. Da mache ich doch mit. Ist aber oh, kalt. ist der kalt. Mhm, sehr sogar. Ich möchte zwar niemandem den Urlaub jetzt kaputt machen, aber naja, anscheinend ist es jetzt soweit. Martin? Martin, kommst du bitte? Hey, Schatz, wo hast du denn Emma gelassen? Also, die würde sich doch jetzt bestimmt auch freuen, hier zu schwimmen, ha? Nein, ich würde mich nicht drüber freuen. Ähm, kommt ihr bitte aus dem Wasser? Wir müssen wieder zurückfahren. Emma hat tierisches Heimweh. Äh, okay, okay. Du scheinst ein bisschen ernster zu sein. Kinder, kommt ihr dann raus? Ach, schade, aber der Urlaub ist jetzt offiziell beendet. Emma kriegt sich einfach nicht mehr ein. Die ist nur noch am Weinen. Ja, 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 ja. Ich glaube, deswegen war Emma eben auch nicht da und die war auch schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen schlecht drauf in letzter Zeit. Nein, Kinder, kommt ihr raus? Oh, das kann doch nicht sein. Wir wollen doch hier noch ein bisschen schwimmen. Oh, super. Kinder, diesmal ist es was Ernstes. Jetzt kommt bitte raus. Also gut, ähm, wir fahren nach Hause. Die Emma, die möchte wirklich langsam nach Hause. Ich glaube, sie hat genug Campingurlaub hinter sich. Oh, jetzt wirklich? Aber wir haben doch noch ein nach paar Hause? Tage. Und wir waren gerade im Freibad und das Wetter ist so schön. Also ich will ja wirklich nicht mehr bleiben. Ich will nach Hause. Ich will zurück zu meinen Puppen, zu meinem Prinzessinnen-Schloss und zu meinen Freunden aus der Kita. Hey, aber, aber Emma, hier macht es doch auch Spaß. Wir sind doch auch da. Hier, Julian, dein großer Bruder und auch äh, Hanna. Ja, genau. Können wir nicht vielleicht was zusammen spielen, damit es dir wieder besser geht? Nein, das können wir nicht, Mama. Ich will jetzt wirklich nach Hause. Bitte. Oh Mann, also die tut mir ein bisschen leid. Ja, mir auch. Also so Heimweh kenne ich jetzt nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Schön ist das nicht. Emma Prinzessin, hey, wie wär's, wenn wir erstmal noch ins Freibad gehen? Vielleicht überlegst du es dir ja dann doch noch anders. Oh nein, Papa, ich will jetzt wirklich nach Hause. Mama, sag doch was. Ach, ja, Emma Lein, Martin, bitte, wirklich, lass uns die Sachen zusammenpacken und dann fahren wir wieder zurück nach Playmobil City. Okay, Kinder, ihr habt's gehört. Wir packen dann alles zusammen. Ich kümmere mich um das Zelt und dann fahren wir wieder nach Hause. Hanna, wir müssen doch irgendwas machen. Wir haben hier noch ein paar Tage und wir haben das Freibad gerade erst entdeckt und irgendwie können wir doch Emma bestimmt helfen. Weißt du was, Julian? Ich habe eine grandiose Idee und ich hoffe, wir haben noch genug Zeit. Ja, los dann! Oh, Familie Vogel, also, dass sie schon so früh abreisen. Sie haben doch diesen Platz noch für ein paar Tage reserviert. Ja, ich weiß, aber ich glaube, es ist langsam Zeit, nach Hause zu gehen und meine kleine Tochter, die fühlt sich halt nicht so wohl, aber es war sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank nochmal. Ich meine, wir hatten einen schlechten Start, ist alles ein bisschen schief gelaufen, aber trotzdem war es ein schöner Urlaub. Also gut, wir haben hier soweit alles zusammengeräumt. Also all unsere Sachen sind jetzt eingepackt,
Oh, Familie Vogel, sie sind mir so ans Herz gewachsen. Kann ich sie nicht noch irgendwie überzeugen, ein paar Tage zu bleiben? Aber ihr seid doch jetzt nicht böse auf mich, oder? Ich meine, ich wollte nur nach Hause. Tut mir leid. Was? Nein, nein, Emma, ist schon in Ordnung. Also so heimweh, ich kenne das so von anderen Freunden. Das ist schon in Ordnung. Ist nicht schlimm. Ja, Emma, das ist überhaupt nicht schlimm. Ha, guck mal, wer da ist. Na, kennst du die? Ja, was, was machen die denn hier? Hallo! Hey, Hallo, hey, Emma. Emma! Du bist ja auch Uhu. hier super! Überraschung! Was macht ihr denn hier? Macht ihr auch hier Urlaub auf dem Campingplatz? Das wäre ja total cool! Und sind das da meine Puppen und mein Prinzessinnen-Schloss? Was ist hier denn los? Was machen denn Clara, Malik, Maliks Mutter und Brigitte hier und all die Sachen von ist, Emma? Also ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe nur Bahnhof. Oh, das ist so was Hallo, cool. Emma! Ihr habt mir total gefehlt! Ach, Emma, allein du hast uns auch total gefehlt. Wir freuen uns schon, wenn die Kita wieder losgeht. Und, naja, die Nachricht von deiner Schwester hat uns erreicht. Und dann dachten wir, wir kommen dich mal besuchen. Ja, Emma, also wir haben dich auch ganz doll vermisst. Also, zwar nicht so ganz so doll, aber ein bisschen. Und wir haben dir auch dein Puppenhaus mitgebracht, weil das hast du wohl auch vermisst, wie ein kleines Baby. Aber das ist auch schön. Oh, das ist echt ein super toller Tag, Mama. Wir müssen unbedingt noch bleiben. Jetzt sind die anderen hier. Irgendwie habe ich mir ja schon gedacht, dass sie jetzt ihre Meinung ändert. Also herzlich willkommen hier. Was für eine tolle Überraschung. Ja, für uns ist es auch eine, eine Abwechslung. Wir waren die ganzen Ostertage zu Hause und jetzt hier. Ja, das war auch ziemlich spontan. Hanna hatte uns geschrieben, dass Emma sich hier ein bisschen al äh, alleine und einsam fühlt. Deswegen dachten wir, wir schauen mal vorbei. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist sowas von in Ordnung. Ich freue mich total. Wow, Emma, schau cool. wir auf den Spielplatz. Ja. Oh, es ist so viele Leute waren ja hier noch nie auf unserem Campingplatz, aber naja, wenn es Freunde von Familie Vogel sind, dann sind es auch uns unsere Freunde. Herzlich willkommen. Hey, hey Julian, Julian. Überraschung. Überraschung. Schau mal, ich habe sogar extra dein Tablet mitgebracht. Hey, hey Leute, wie hat Hanna euch auch geschrieben oder wie? Wie seid ihr hingekommen? Mein Vater hat uns gebracht, weil Hanna hat, hat uns angerufen, also meine Eltern. Und da dachten wir, wir kommen auch mal vorbei. Tolle Überraschung, oder? Und Julian, wir haben dich schon echt ein bisschen vermisst in Playmobil City. Oh Leute, ich habe euch auch richtig vermisst. Äh, Julian, ich wollte nur sagen, Nils, der hat dein Tablet genommen und der hat mit deinem Account Roblox gespielt. Was? Oh, aber weißt du was, Steve? Das ist jetzt egal. Ihr seid hier und wir haben jetzt hier eine Menge Spaß. Wer möchte umsonst Eis? Hier, äh, hier, 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 hier. Also hier. ich nehme auch ja, eins. Dann kommt mal hier hin. Ihr dürft das natürlich keinem sagen. Normalerweise kostet das Eis. Aber heute mal nicht. Ich glaube nicht. Ach, Hanna, also das hast du echt toll hinbekommen mit den Überraschungen für Emma und Julian. Also ich freue mich für die beiden. Na, Martin, und willst du dich gar nicht für dich freuen? Ja, Überraschung. Äh, Männer, was macht ihr denn hier? Äh, Hanna, wie hast du den auch... Das ist ja klasse, super. Ja, mein Lieber, also, wir haben dich auch vermisst und wir dachten uns, wir starten ein kleines Grillfest. Na, das ist mal was. Wisst ihr was? Wir haben hier auch noch genügend Grillfleisch, ja? Oh Mann, super, das hat gut geklappt. Jetzt fehlen nur noch meine Leute. Und da sind sie auch schon. Hey, Leute, hallo. Oh Mann, ihr seid ja alle hey, da. Hanna, Überraschung. Hey, Dave, Pia, hey, na? Luisa. Rebecki und, und René, Hallo. du auch? Hallo! Oh Mann, ich finde das richtig cool, dass ihr alle gekommen seid und meiner Einladung gefolgt seid. Ja, wir kommen noch gerne und wir haben auch eine kleine Überraschung für dich. Ja, also die Überraschung ist, also Pia und ich, wir sind jetzt ein Paar. <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht, also ich freue mich für euch, schön. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ihr nicht im Playmobil City seid, dann passiert bei uns einfach mal gar nichts, ihr fehlt total. Ja, und wir haben uns ja echt lange nicht mehr gesehen und nachdem du mir ja auf WhatsApp geschrieben hast, also in der Gruppe, dachte ich mir, ich komme auch mal vorbei. Oh Mann, ich freue mich auf jeden Fall so sehr. Das ist der tollste Urlaub jemals. So wie es aussieht, geht der Urlaub doch noch hier in die Verlängerung. Dann reisen wir doch nicht frühzeitig ab. Hallo Claudia. Ja, Familie Schnösel lässt sich auch mal blicken. Also ihr habt ja Nerven. Was war denn da zu Hause los? Die Polizei hat mich angerufen. Was ist denn da passiert mit dem Falschgeld und irgendwelchen Betrügern? Ach, Claudia, ich habe wirklich einen Fehler gemacht und ich möchte mich hiermit entschuldigen. Es tut mir leid. Äh, Maren, du hast da glaube ich noch was vergessen. Ach, ja, ja, Schwester, ich liebe dich. Also dafür, dass das hier kein Millionärscampingplatz ist, sieht er eigentlich doch ganz gut aus. Ziemlich gut ausgestattet. Mhm. Oh, und ich sehe, meine Kita-Freunde haben sich versammelt. Da werde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ha, Julian und seine Freunde sind ja auch da. Und, oh, er hat sein Tablet. Ich glaube, da muss ich Ihnen einiges erklären. Ach, natürlich. Entschuldigung, angenommen, Schwesterchen. Alles Ach, gut. lass dich drücken. Und jetzt werden wir noch unseren Resturlaub genießen mit gefühlt ganz Playmobil City. Mann, diese ganzen Leute. Mann, der Campingplatz scheint wirklich aus allen Nähten zu platzen. Ist er nicht sogar herzschillig und frauchillig und noch einige andere Lehrer? Was machen die denn alle hier? Naja, also mir soll's recht sein. Wird eine große Runde. Und das wird ein tierisch gutes Grillfest. Na, na, was habe ich dir gesagt, Frankie? Ah, 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 wir haben doch noch Urlaub gemacht. Äh, ja, aber du hattest ja Play Mallorca gesagt. Naja, aber der Campingplatz ist auch ganz in Ordnung, finde ich. Jetzt beschwör dich nicht und genieß die Aussicht. Ah, ah, ah. Naja, Leute. 
Leute, das war's, das Ferienchaos. Mal wieder hier mit uns. So, und jetzt ein paar schöne Tage. Bis demnächst. Ciao. -i.